Naam habari na karibu mtazamaji wa Mama 255 na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa kwa sababu leo ni siku nyingine ambapo tunakutana mara baada ya mapumziko ya nane nane na nini bado wanawake tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo tunatakiwa kuyajua wote kwa pamoja ikiwezekana pengine una unayo ya kwako ambayo sisi unataka tuyajue vizuri zaidi lakini uh, kwa kushirikiana sisi wote hapa ile wako tayari wa mama 255 wameshafika lea pamoja na Jane Wine lakini watajitambulisha wenyewe hapo baadaye e, kwanza kabisa nitambulishe madai tu ya siku ambapo leo tunazungumzia nafasi ya watoto wa kike kujihusisha na michezo nafasi ya watoto wa kike kujihusisha na michezo A, tunajua e, michezo ni mingi sana lakini sasa e, kuna jinsia ambazo zinaonekana kwamba zikishiriki wao ni bora zaidi lakini jinsia ya kike ikishiriki inaonekana kuna tatizo sasa katika hili tutakuwa na mgeni wetu pia ambaye ni doki yeye ni msanii lakini sasa hivi anakuja kivingine ni muhamasishaji wa vijana kwa hiyo atakuja kuzungumza zaidi kuhusiana na nafasi na watoto wa kike kujihusisha na michezo na atatuambia mengi nina imani hiyo lakini pia utatutumia ujumbe mfupi ama chochote amba, kama ni swali ni sawa kama ni ujumbe sawa tutumie sisi tutausoma moja kwa moja hapa studio e, itakuwa ni sehemu ya kujua nini mawazo yako kama kuna sehemu ya kusaidika pia sisi tutakusaidia kama nilivyokuambia niko tayari na wa dada wa mama 255 wako hapa wamependeza mpaka naogopa karibuni sana kwa kweli mwenyewe nilienda kule nyamhongole wanavaita yeye muona vitu vingi Ushe kuona mtucha wananilia wewe wa kienyeji? Eh hey, sio mtucha wa kienyeji huko. Acha wewe unaojua wewe una yaani kwa ndio ndio kieni kijana kwa jana yaani kwa nyimo nyesho yote ndio kwa kivutio kikubwa. Mm. Ya yeah, pata mgeni una... lasima alisema wow. Aha. Aha. Okay. Kwa hiyo ukitaka kupata ndio nitafuta mm. nikuelekeze wapi? Ah litoka na mchicha. Je, hey, litoka na nini? Mimi kwa kweli niliona vitu vingi mm-hmm. sana Kama. vitu vingi lakini kuna apples zile zile matunda mm-hmm. ndio nilipenda kwa sababu nilikula sana yale Kume matunda kwa hiyo alikuwa ni matamu kila nikifika hapa ni mambo ya kilimo yani kwa hiyo watu wa kula kula mm, walikula kwa hiyo nilikula sana yale matunda na nyama na choma yeye mjaziona nyama nilikula ila sitaki kuielezea sana nyama ndio kwa wanasema wanasema mm. wataalamu wanasema watu wengi mnapoenda na nenani mm. hata muende kuzingatia yaliopo kwenye mabanda ni kwenye nyama niye mnaenda kwenye nyama <laughs> sehemu za kunywa vinywaji mm. kule ah kama kama si nini kusikiliza miziki hamwezi kurekebisha koo sasa uwezi kukaa bila kula ndugu yangu lazima urekebishe koo na tumu kitu cha msingi sana kwa nini msiende kuulizia jamani sasa hii mbegu inaoteshwaje inachukua mbegu bila kula ndugu ya <laughs> 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 Watu gani sio wale wanaitwa nimewasahau mm. ile shamba mpaka sasa mm. nilibidi tuulize maana sasa tile sio tile jamani mm. udongo si udongo yani watu yani mpaka una sema umejipanga kitunguu ukiona kitunguu kwanza tulivutwa na kitunguu nikabii sasa tukakiulizie kile kitunguu hii imekuja juu yenyewe au ni mbegu inavyotakiwa kuwa akatuelezea baba akatuelezea akasema ile ni wamejaribu wameichimba 
we, wameiacha iende juu yenyewe mm. kwa sababu wanataka kuonyesha mm. ukishapanda mm. ile kitunguu kinatoka na ukubwa kiasi gani no, okay. tunavyokuambia ukubwa Ha, ha, kikubwa, kama kichwa changu hivi eh ah ah kama mkono huyo hii ngumu yani kwa sababu kama ni kachumbani nakata hapa kuna penda kwa sababu kulikuwa kuna hoho pia mm. yani vitu okay. vilikuwa ni vingi kwa kweli mimi mimi nitembea sana sana bandara watu wa magereza mm. kwa kweli mm. wale watu wanaoishi kule ambao ni ndugu zetu mm. wanafanya kazi na wanafundishwa kazi of course yeah. mm -hmm. yani kazi ambazo kwa nazifanya unasema mm. okay kumbe wakienda kule pia kuna somo ambalo wanalipata mm. ah, kwa hiyo mbali na kuwa kule wamehifadhiwa Kwa ni banda ambayo nijifunza vitu vingi sana kwa kweli kwenye kilimo. Pia ufugaji ulikuwepo. Wanawake tutengamkie fursa. Na ufugaji tuliona. Pia niliona samaki. Samaki, ya. Walikuwa pale yani. Kabisa. Alafu niliona kuna ile nini zile yani unajua sio mashine ni madumu eh. Madumu yalikuwa yamezunguka hivyo fumle ndani ndio kuna huo ufugaji unaendelea. Chakula cha samaki unakikumbuka? Nakikumbuka mpaka nilikionja nadhani. Lakini kubwa zaidi pia kulikuwa na michezo ya watoto. Ili kuepo kwa kweli. Kwa sababu alitoka na watoto wake. Wali enjoy. Wali enjoy. Wakati mama baba anapita kuulizia vitu frani frani watoto nao wanaendelea bila Mm. Yeah. Kwa hiyo mambo yalikuwa ni mazuri. Kwa kweli nane nane ni nzuri. Sana. Sawa tutaanza na huyu ajajitambulisha jina. Mm. Anasema dada zangu mkopoa mmependeza sana. Tunashukuru. Ah, Tunatambulisha Mistera kutoka Dar es Salaam. Okay. Ah, mm. Karibu sana Mistera. Eh, huyu anasema anasema dada Juliet hapa kuna dada Judy na Jen Wine. Mm -hmm. Sasa amechanganya yeah. kidogo. Anasema mambo vipi? Mimi ni naitwa Eliki niko Bunda mkoa Mara. Mm. Message ni nyingi lakini hao ndo wamepata bahati ya kuanza nao no, okay. na mm. kuwasalimia pia. Tunawashukuru tuna sana tuna jamani. Tuna Tumependa. Kwa hiyo tunaendelea na kipindi chetu na mada yetu kama tulivyosikia wote kwa umoja. Mm. Nafasi ya watoto wa kike kujihusisha na michezo. Hapa mm. watu na watoto lazima mm ndio tuna watoto wa kike mm. e, lakini hao watoto wa kike lazima e, kuna namna ambavyo wameshaonyesha mm. vipaji vyao mapenzi yao yako wapi sasa mm. unapompata mtoto wa kike eh nyie kama wazazi sasa tuangalie malezi yenu kwanza yani kwamba nyie watoto wenu mnawaleaje ili kuhakikisha sasa mna support hii watoto wanakuwa wanakuwa kiwa na, na, na haki ya kujiamlia kila wanachokitaka mm um unategemea <coughs> anajamlia nini lakini mmepoa sana jeni mbona mbona nani no 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 twende 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 ah. twende <laughs> tunaenda wapi unajua mambo yao ni usipaji na leo vipaji vya watu sasa inabidi na watu wao wataone kuwaza mama mwanangu anapenda kitu gani natamani niwaambie kwanza simama luka luka kidogo sasa iko hivi mmepoa sijapoa lazima tukao tunakusikiliza wewe kiongozi wetu leo maana tumekuchagua wewe kiongozi wa hii mada Ivo basi mm -hmm. na sisi tuko hapa. <laughs> jamani karibuni sana. Mm -hmm. mm -hmm. Jamani kabla hujaanza kuongea labda tunaweza tukajitambulisha kwa wale ambao ni wapi? Mimi naitwa MC Jenny Wine uh -huh. na niko hapa leo. Eh, wale ambao mlinimisi Jumatatu Ndiyo. kwa leo niko hapa mtetezi wao. Mm -hmm. Wa baba. Mna radio yote. Tunaendelea. Niendelea au unataka utajitambulisha pia? Mimi ni Lea Marco, mm -hmm. mtangazaji wa Mama 255. Karibuni mm -hmm. sana jamani. Mm -hmm. Kwenye kipindi chetu na leo mada iko hot. Maana tunavumbua vipaji vya watoto. Je, unakijua kipaji cha mwanao anapenda mm -hmm. nini? Labda mm tuanze -hmm. na sisi hapa. Mm -hmm. Eh, ndio na mtoto wa kike. Mm -hmm. Na mtoto wangu wa kike ana miaka sita mm -hmm. Anaitwa Betha. Ndio. Eh, lo, lo. Lo Betha katajwe leo. Hiyo lo. Ni funny hivi. Amazing. Nampa warning mara nyingi. Yeah, kwa kweli pale kuna kuna mbwa mkali sana nitafunga baadaye. Ndio. Mm -hmm. Ile mimi wangu nimefuga nyuki na nyoka. Kwa hiyo Kenya jipange hatari. Mm -hmm. mm -hmm. Sasa yule mtoto wangu kwa kweli na kila siku yani unajua unajua dina cheka. Mm -hmm. Leo anaweza akawa daktar. Mm -hmm kesho unamwona amekuwa misi yani unamwona mm. pale ndani mara no, no. ni muondoko mami mm. hiyo nini ambaye mimi ni misi mm. sasa kuna kwenye swala la kula yeah. ndo ananishinda sasa mami mimi sitaki sana kunenepa mimi mm. mami nakula tu kidogo mimi ni misi sasa naanza kwa hapo ana eh ana tuchanganya sasa nikamwambia mami inakuaje sasa we ni nani yani alikuwa darasa la kwanza alikuwa daktar amefika la pili anakuwa misi sasa nikawa anasema hebu nijaribu kumwangalia nataka sasa akifika darasa fulani hivi ndio nitaanza yeah. kujua iki kipaji cha mwanangu ni kipi wala maana yake atanitajia vingi mm. afu baadaye nitakichambua ni kipi ni rahisi kuchambua kwa kwa, kwa darasa la tano hivi yeah. au la sita mm. au la nne hapo ndio mm. nitajua sababu nitaona anarudia rudia kipi 
lakini mimi namsupport eh okay. kama akiwa miss ni sawa tu akiwa dokta ni sawa mm-hmm. mimi sitaki kumwambia mwanangu nataka uwe daktari ah ah yeah, hiyo nadhani siwezi mm-hmm. nataka nione yeye mwenyewe yukoje na ndio maana nasema kipindi cha nyuma mm-hmm. eh, wazazi lazima yakao anakuchagulie mm-hmm. uwe mwalimu eh uwe nani huyu atakuwa mtu fulani atakuwa mtu fulani anamtengeneza mm-hmm. anamtengeneza mm-hmm. lakini kwa sasa hivi e, tumeona vitu vingi vinavyofanyika kwa uzuri zaidi ni pamoja na mapenzi yani mapenzi yanaanzia ndani mm-hmm. yani, ukimuuliza mtu akwambia nafanya hiki hata kama akimlipi kwa muda ule anakwambia mm. ni kitu napenda. Mm. Kwa anaishi maisha mazuri kwa sababu anafanya kitu ambacho anakipenda. Na nakipenda. Okay. Yeah. Lakini mimi nawapenda sana watu ambao wako wazi. Kuna wale kuna watu ambao ni wasanii. Mm. Unajua msanii anaanzaga akiwa mdogo. Yaani hata ukifanya Na hata ukifanya interview yote na msanii badilisha. Atakwambia. Atakwambia mimi kanisani. Mm. shuleni wakati tunaimba imba tunafanyaje mm. yani uh, uki, ni wachache ambao unakutana mm. nao huku juu mm. yani wachache no. kwa hiyo na mimi ni msanii eh inawezekana na mimi msanii wewe sipata leo mwanakuwa ya au ngoja kwanza ulikuwa unafanya nini mimi mm. napenda kuimba afu nachekesha kimtu akiniona tu ni mtu tu akiniona nacheka <laughs> wakati gani ulikofanya haya sasa <laughs> mimi kwa kweli nashukuru wazazi wangu kipaji changu cha kuimba nasema maana ni yani familia ambayo nimezaliwa sisi familia ya waimbaji wadimu ya kwaya kwa ya yani kwa ya hivyo waimbaji sana. Kwa hiyo tangu mimi na mimba tangu niko kwenye mimba mama iko kwenye kwaya. Nazaliwa nipo kwenye kwaya na nilewa na kwaya. Na kuwa nipo kwenye kwaya. Paka sasa hizi kwaya. Kwa hiyo na jinsi kipaja macho Mungu alichonipa eh na kipawa. Japokuwa mimi kama mimi mchezo ambao ninaupenda kwendana na mada ya leo. Mchezo wa mpira wa miguu nimeucheza sana. Okay. Nikiwa niko sekondari, umitashumi tasema nasema na kitu kiseta. Umitashumi. Eh Lolito Girls nzizo ndo kipindi hicho sasa serikali kwa ina support haswa ya michezo ya nini? Hiyo ya kuwa wanafunzi. Japokuwa tena sasa hivi naona kidogo wamefanya nini? Wamaanza tena kurudi tena. Kabisa wamaanza tena kurudi kwenye michezo. Kwa maana kuna umitashuta, kuna umiseta, unazisikia hizo kitu kina kinaendelea. Kwa hiyo mchezo wa mpira wa miguu nimeucheza. Pale ofisini kwangu Rufiji nimekuwa ukisogea mbele kidogo wanaita mirongo kuna sehemu kuna uwanja na kuna senta pale marehemu mash sasa pale pia kuna zile wanaita nini guest house na nini kuna mm. wale wadada ambao ni wacheza mpira mm. mara nyingi sana wanafikiaga hiyo mitaa mm. sasa akipita barabarani unajua unachanganyikiwa inabidi usimame ujiulize yule ni mdada ni wa kike ni wa kiume namba ileo sasa alivyojiweka kwanza ile kaptula alivaa imekuenda amekula yani ile imekatakea e, mtepesho alafu amekula single then amevaa kiume mpaka zile ka, nini kobazi e, e, culture nini mavaa sana zile, zile, zile viatu za kudumkiza hivi ukimwangalia chini mpaka juu nywele yenyewe amenyoa lakini kuna zile yani zile enda miacha zile sasa nikawa najiuliza je uh-huh. mnapocheza mpira huo wa kiume mnataka kuwa wanaume pia au uh-huh. mnataka tu kubaki jinsi ambavyo na mlivo hivi yani kwani uwezi tu kuwa mrembo yani unapiga mpira lakini wewe ni mrembo mpaka uame kabisa uende kule namba ni kujibu lehe as you can see ni kwanza swali limeanzia hapa mm. mimi nao mfano mm. eh kabisa ninapoishi pale mm. e, kuna binti mmoja mm. mpaka sasa hivi kuna uongozi wamesha kuja mm. kwa ajili ya kumchunguza mm. eh, namna alivyokaa na mm. anavyovaa na mm. al- maisha anayoishi mm. anayoishi wakaenda mbali zaidi wakawa wanaisi kama anajihusisha labda na vitu na mambo fulani na hii inakuwa inakuja mara nyingi kwa hao wachezaji mm. namna wanavyojiweka sasa mm. a, si, sasa sijajua kwa nini pia dokia atatusaidia kwenye mm. hili namna wanavyojiweka kwamba mimi ni msichana sasa kwa sababu nafanya vitu vya kiume mm. na anajibadilisha sasa. Mm. Yaani ndio shida. Mimi mwenyewe nikimwangalia nasema nikizingua hapa ili kofi akini. <laughs> <laughs> yaani kofi hiyo moja akinipatia <laughs> kweli inanishangaza. Mm. Ndio maana nikasema nimuulize huyu lakini kabla mm. ya kumuuliza niongezee. Ndiye. Mimi ni mtu wa gym eh. Mm. Nafanya mazoezi. Mm. Niko gym. Wanakuja mazoezi ni mm. pale. Mm. Wanakuja gym ila akifika yaani mazoezi yake atanayofanya 
anafanya mazoezi ya kiume. Yaani okay. anako ana, yani an, anakotaka pawe. Sio ambako mimi nataka pawe. Labda ni mapenzi yake ndio mm-hmm. lakini anafanya mazoezi yani kutunisha misuli kifua. Mhm. Ana naondoa kabisa ule uhalisia wa haya yeah. ma, m, nini chakula cha mtoto hiki. Mm-hmm. Yaani unamuona yani ni mtu ambaye unabaki unajiuliza lakini pia mkiwa mko pale hata kama akija kuongea na wewe na kuwaja yani hatukatai ni sawa lakini wewe ni mchezo mpira. Mm-hmm. Ndio ubadilishe mpaka maumbile yani ujibadilishe mpaka uonekane kwamba wewe ni mwanaume. Sasa mm-hmm. kama ukishakuwa mwanaume hatuna haja ya kuwa na wacheza mpira wa kike kwa sababu sisi tunachokitaka mm-hmm. tunataka katoni ile eh yani zile sauti tuzisikie mm. sasa sauti haipo tena umeelewa na mavazi yani sawa mavazi siwezi kumjaji mtu moja kwa moja kwenye mavazi yake ndio lakini hata kama akinisogelea karibu mimi nachanganyikiwa yani nabaki najiuliza huyu nani huyu mm-hmm. ni Ali Juma mm-hmm. Amina sio huyu msimuoni kabisa Amina mm-hmm. <laughs> yaani vile vidole juu hizi mimi ana lakini, lakini pia kuna eh? wewe mchezaji mpira kwa sababu hicho eh, unaona hicho mm. unachosema wewe mm ndicho kinachopelekea labda hata na sisi wazazi wetu wasikubali kukataa binti yake na mimi mwana akisema hicho labda hatujibu washa cheza mpira labda mimi nimecheza mpira kwa kweli na lakini leo umecheza mpira wenyewe 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 na mpaka ilifikia hatua kwa mdogo nimeshirikishiriki lakini mimi nimecheza kabisa mpaka nilikuwa na namba kabisa nisipokuepo nasema ah fani leo ayupo hapo kiwa na umri gani nilikuwa miaka 10 na ngapi 13 i think form 1 form 1 Okay. Mimi mm. tatu form 1 form 2 mm-hmm. nilikuwa kwenye umri huo. Mm. Yaani unajua kweli watu sasa hivi wanavojiweka unajua paka unyo unaogopa kwanza hey. Eh, hey. uto mboi kitu gani? Mm-hmm. Kwanza anavovaa paka unasema eh, vipi lakini pia kuna wengine hawavaa hivyo. Mhm. Kwa kawaida kabisa maana mm-hmm. mimi na, na nafuatilia sana lina ni kiongozi mmoja hapo katika chama cha wanawake mkoa wa Mwanza mm-hmm. ni mjumbe. Mm-hmm. Kwa unaona Sao, kabisa kwamba <laughs> <laughs> Tunakubaliana na wewe. Wajumbe sio watu wazuri. Sisi wajumbe tunajijua <laughs> tabia zetu. Kwa hiyo una, unaona kabisa kwamba kweli huyu mtoto ukimwona mbona kama hafanani na mwili na umbile lake ni tofauti. Lakini yeah. tukwacha sisi kipindi kile kwa tunavaa kawaida. Sasa utavaa pensi ukiwa uwanjani ukitoka mm. unavaa kawaida tu. Mm. Kama mwanamke na unaona kabisa ni mwanamke japokuwa pia baadaye bibi baba aliamua kunikatalia. Aliogopa akasema huu mpira unaocheza huu nini kinamgopesha ulikuwa mtashi ndio labda kuzaa baadaye akasema wewe unataka kusizai bwana okay mm. kwa hiyo tunaiona hofu kwa mzazi wangu mm-hmm. kwamba huyo binti anakuelekea sasa hata uweze si, kuanza asizai kwa sababu unajua mpira unatumia power eh mm. ndio kuna pumzi una power na mazoezi pia unafanya kama mazoezi ya... wakati wanasema ukinani ukiwa na hizo sasa misuli ni hapa na hivi sasa hivi yani sasa hivi kwenda kujifungua ni kama unapiga chafu awe hapa leo sasa hivi na kuna pia mimi kuna dada mmoja ambaye namfahamu kabisa niko niko secondary niko mm. primary i think anaitwa mm. Asha mm. anacheza timu mataifa sasa hivi nadhani mm. ni mtu mzima yule dada lakini anamezana na familia na anacheza mpira haswa yani ndio kwa nasema eh mimi nilishuhudia mpira nilishaikwenda ile kocha alikuwa amefikia hoteli fulani mm. yule wa kike wanaochezeshaga mpira mm. sasa mimi baada ya kuwaona wale wachezaji nikajaribu kuwahi kule hoteli nikaenda mm. kumwangalia yule anaye atakaye kwa anawachezesha na mafundisho sio kuchezesha ni kuchezesha maana mimi sijui hiyo kuchezesha hadi kocha okay mm. ah na ile coach anakuwa na coach ah, sasa nilivyoenda nikabidi niwahi kwa sababu nilipotoka kwenye ile nilivyoenda kule ambako wamefikia wachezaji wa kike mm alikuwa hayupo ikabidi ni nitafute upande kule kwingine nilimkuta amevaa kitenge chake kizuri fresh kabisa na blauzi yake na yuko vizuri kabla ya kuingia kwenye mchezo mm. lakini wale wengine nilipofika mhm inaitwa hiyo hiyo hoteli ile walikuwa wamefikia mm. eh nilichanganyikiwa kwa kweli kwa nini Yaani muonekano wao yani. Yaani muonekano. Unajua amekaa sawa. Sawa amekaa, amevaa bla. Lakini ukimwangalia, yaani unaweza ukachanganyikiwa amevaa lakini amevaa na t-shirt lakini yani hayupo kabisa. Sasa nika mm, kasema ai siwe tabu. Labda anayemfundisha. Ngoja mm. niende. Mm. Nilikuta amevaa kitenge chake kizuri kwa sababu yuko bado kama masaa matatu tuende mm. kwenye mpira, unajua? Yuko vizuri kabisa. Yaani ni mama. Mm. Afu baadaye nikaja kumwona na uwanjani nikaona ah sawa hii ni kazi kuna uwezo kuja mpira umeona nini eh, lazima baba kama lakini ukijaribu kumwangalia ni ule wanamke ile unajua mwanamke kuna kale ka kulindemka kidogo mwanamke lazima mm. lakini wale, wale wale walikuwa hawana hiyo 
misuli mama tunafanya kazi mm. sasa hiyo hapana mimi kama mimi je mm. ili mtoto wangu mimi niweze kumruhusu mm. mimi nimekataa kwa kweli mm. mimi nimekataa kwa Yeda sababu nakata. nikiwaangalia wale mabinti natamani mm. napenda wanavyocheza mpira mm. wao ni kipaji chao na nini sasa hivi mama anatusupport sana kabisa sasa tusimwangushi sasa hivi kila goli kila goli linanunuliwa eh tusimwangushi yani kama wewe ni muislam ukitoka kwenye mpira kuwa na uhalisia wako vaa zile mm. mavazi ya kuna yale mavazi na sio tu hapo kwenye uislamu mm. pia anaruhusiwa kuvaa nanilia kufunga kitambaa ile bayo nini nini wanasema shungi anakiwa anacheza ah anaruhusiwa luksa kabisa mm. sasa sasa hivi hebu jaribu kuangalia na vaa shungi yako ya, 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 jaribu kuangalia sasa kwenye mpira sisi mimi ni wote mm. siku ambayo ikitokea hizo mechi nenda Okay. utakaye kuta amefunga nywele yake yani amesuka ana, zile nywele za nyuma zile nini nini ni, ni wawili watatu hapana ni wengi nitawatetea kwenye hilo mm-hmm. kwenye kusuka wengine wanasuka kuna wanaonywa viduku kweli wanapaka mm-hmm. na dawa lakini kuna wanaweza mm-hmm. kabisa kike kabisa, kike kabisa wapo mm-hmm. wapo ah, sawa ila sasa sikia mm-hmm. sikia sasa maoni sasa mm-hmm. maoni sasa mm-hmm. 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 Huyu akasema hivi, watoto wa miaka 14 hadi 17 mm. kabla ya kucheza wanatakiwa kupewa mawaidha na wa wazazi. Mm-hmm. Pia wawepo wasimamizi e, kwani pia rafiki zake anatakiwa wanatakiwa wawe wazuri mm. na wajulikane pande mbili za wazazi wao. Mm. Tofauti na hapo unazalisha tabia mbaya na uhuni na mimba za utotoni. Mm-hmm. Ehe huyo wa kwanza mm. anawaongelea ao lakini pia kuna mwingine amesema anasema amezungumzia uh, sasa mambo mengine ngoja mm. kwanza tu, tuliangalia hii mm. tuliamenda mbele sana yameenda mbele sana mm-hmm. alafu sitasoma message nyingi sana kwa sababu tunatakiwa tuwe tunapita na moja moja mm. kama hivi mm-hmm. kama hivi sasa amezungumzia mm. mimba za utotoni mm. amezungumzia uhuni mm. lakini amezungumzia amezungumza mambo matatu mm. kama sijasahau ngoja ni mm. Mhm. Tabia ni ile kwenye mimba za utotoni. Mm. Tabia mbaya kubwa ambayo tumeiona ni ile ya binti ku, mm. ku ni kama ana, ana, anaikataa jinsi yake. Jinsi yake ya. Anaenda kwenye hiyo ni hatari. Kuingia kwenye muonekano wa kiume. Na kuingia kwenye muonekano wa kiume ni kwamba anayakataa yaliyo mengi ya wanawake. Mhm. Haya, mm-hmm. twende kwenye Na. uhuni. Uhuni. Mhm kwenye uhuni ndo tunakutanaga na uhitaji bangi eh hey, hey. hey, madawa lakini nguo zisizokuwa na lakini judi hapo hapo ni tunaenda kwenye malezi mm-hmm. malezi kwa mfano mimi mtoto wangu anacheza mpira sio mpira sio anaenda kwenye hizo mm. mpira wa miguu mm. kama anacheza mpira wa miguu manake mimi lazima anapokuwa anaondoka si nimemkubalia kipaji chake ni hicho mm. lazima mimi kama mama ni muangalie mm. kama anakuwa kambini yeah. kambi kambi kambi. 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 kambini si ndio hivyo mimi sinampeleka sinampeleka sasa wanakataa kumbe mkishaenda kambini amruhusiwe wakishaenda kambini kwanza wananyang'anywa uruhusiwe hata kuna masharti ya mpira mama kwa hiyo siwe basi hayo nitakuwa si ajui lakini naongelea kama ml, kama mama mm-hmm. eh ili mtoto wangu ni mruhusu kwenda mm-hmm. huko mm-hmm. ni lazima kwanza wewe ambaye unampeleka kambini tuongee sato yani sato kambini yani tangia chimbuko mm-hmm. unaanza kumzaa mm-hmm. anakuwa mm-hmm. unampa maneno ambayo yana maadiri ndio maana nasema mm-hmm. malezi kama akifika kwenye hao makambi yao mm-hmm. asibadilike kwamba mm-hmm. mm-hmm. kwa mimi mwanangu usikukatazi kucheza mpira lakini sitaki uwe kama mbili tatu hivi huyu na kuna picha ndio nikamuonyesha mimi sipendi uwe kama huyu mimi napenda ucheze mpira napenda mimi hapa ndipo mimi mtoto wangu naweza nikaamka asubuhi nikamvalisha suruali ya jeans mm. nikamvalisha t-shirt mm-hmm. sawa mm-hmm. simaanishi kwamba nataka wewe mwanaume ni mwanamke simaanishi hivyo mm-hmm. sawa atavaa lakini baadaye mwishoni nitamvalisha moka mm. <laughs> sijui umeelewa mm. akivaa nitamvalisha open na, shoes za kike, kike. kike. yani lazima mm-hmm. atavaa lakini baadaye nitamtupia kidogo ka kitu ka kike akumbuke kwamba yeye ni mwanamke mm-hmm. na sio kwamba anaweza kuvaa kila siku mm-hmm. labda anataka kwenda kukimbia <laughs> kukimbia uwezi kwenda nimemvalisha mwanangu sijui vitu vya kike lazima kuna yeah. pensi ya kukimbilia na mm. nini sawa lakini baadaye nitamvalisha raba ya kike yeah, okay. sijui umenielewa mm. kwao tutakuwa kinya atakumbuka mimi ni nani mimi ni mwanamke mm. hata mimi kuna muda waga natoka naenda club naweza nikavaa kofia naweza nikavaa pants jeans naweza nikavaa t-shirt mm. lakini muondo wangu lazima ubaki ule ule sitabadilika naanza za kudunda sijui mimi ni mwanaume hapana <laughs> nitabaki tu ni mwanamke yani mrembo mrembo tu yeah. Mambo ya kuwa sijui nimevimba sijui nini maana anawaona huko kwenye maklabu manini. Yeah. Unashikwa unajiuliza huyu ni nani? Uh-huh. Na sehemu zingine tunaenda tunaona kule kwenye majukwaa makubwa judi yeah. nasikitisha sana. <laughs> Nilijiuliza juzi kwenye TV sitaki kuitaja na sitaki yeah. kutaja ni nani yeah. lakini niliona tukio tukio kubwa sana. Yeah. Lakini aliyekuwa pale 
yani alikuwa ni mwanamke lakini nilimuuliza mmm huyu ni mwanamke ni mwanaume mm. sio mnielewa yani yuko ana host same kuna mwanaume host na yeye ni mwanamke yani ni tukio kubwa sana limetokea juzi mm. yani nimemwona yule dada nikasema Mungu wangu kwa nini wanamruhusu huyu tena okay. kwa nini anakuwa hapo hivyo kwa nini asiye yani unakuwa tu vile lakini hebu kuwa mwanamke mm. Eh, kwa mwanamke tu sawa. Wakati yani nakuwa. Nilishindwa kuelewa. Mm. Wakati nakuwa. Mimi nilikuwa nina tu vitu vitu, yani nilikuwa mm. sieleweki. Mimi ni wakugusa gusa. Mm. Lakini uh, kijijini kwetu mm. walikuwa wamezaliwa vrana wengi mm. kuliko watoto wake. Mm. Alafu familia yetu ndio ikawa imezaa watoto wake wengi. Okay. Wengine um, size yangu walikuwa ni wakubwa. Mm. Kwa mimi ninao nao lingana nao ni wavulana. Mm. Kwa tunaenda kucheza sana mpira. Mm na ukiniangalia mimi magoti mm. ya yamechubuka ya kwa sababu mm. nilikuwa na dodoa sana na lazima majela majela hapo ya utotoni asio mpila pila lazima uwe na majela same tu lazima na na kitu ambacho nilikuwa mimi namba wananipa mm. ni gori kipa udaki dakika mabomu dakika mabomu mpaka mpaka dhambi umenikumbusha mbali sana leo mchezo huo kwa kweli kwa hiyo sijui kwa mchezo mimi sijui kabisa unaona kwa hiyo mimi nilikuwa na wewe kwa golini mm. ni, ni kadake wakati niko golini na daka eh, mama sasa akiwa anapita mm. sio nakuta anakuta nimeshati eh, lazima ukiwa na yule daka unaanguka hivyo jinsha ananiambia hivyo uwezaki kujihumia <laughs> A, au wakati ni kirudi nyumbani wakati wa kuoga hey, yani unakuta kuna zile siku mtoto anasema na, na kuogesha mwenyewe mm. njoo hapa kwa hiyo ukienda waambia usishike hapa usishike hapa mm. niambia sasa leo nakuvuruge yani anapita na dodoki unaanza kuvuruga hey. ili usiende kesho <laughs> lakini mimi kesho asubuhi najua naenda huko pale nikawa na, na nimekoma nime koma wako fulani <laughs> alafu nikawa naendesha sana baisikeli <laughs> yani ni ilikuwa ni Sio niko sio niko dasa kama la kwanza. Okay. Na nabeba dumu kubwa na wavulana. Yaani mm. mimi wavulana wanachofanya inabidi sasa nifanye. Unakuwa na pop na wewe mahesabu ya alika lako kubwa ni wao. Ndio mm. niliyonao. Nimekuwa nao nimekuwa nao mpaka watu si unajua mazingira ya kijijini. Mm. Watu wakawa wanasema eh hey, Judy sasa kwa sababu anacheza sana na wavulana maybe akikuwa atampa mimba atafanyaje mm. sasa kwangu mimi ndio ilikuwa ni washikaji yani mpaka mm. sasa hatuwezi kuzungumza sasa hapo na hapo na hapo hapo sasa juu ndio hapo tunakuja kwenye hata mabinti tofauti tunawaona kwamba wanavaa kitomboi mm. wanavaa vile kianaume kwa sababu pia wanaona wakaka wanafanya yani wanacheza mpira yani mpira wameshika kama ni wa wanaume kwa yeah. wanaona jeka ile hey. kwamba na mimi ngoja nivae kama fulani maana mm. kiangala balo dumodo wake nani ana mwanga kwenye wanaume okay kwa dumodo wangu ni fulani mm. anataka sana yavae kama ule mtunzaji fulani mm-hmm. anavovaa mm. angalia eh na kingo cha zake umekuwa anavaa kobazi, pensi, t-shirt, umemaliza. Simple. Simple de clear yeah, kabisa. Yeah. So, lakini anaweza akawa hivyo kamuiga mm. tu kwa mchezaji wake. Mimi na hata kama ni kwa mavazi yake mm. tukatai kuvaa. Mm. Lakini unapovaa ukoje? Kuna namna kwa sababu wana 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 yani wana, 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 wana unapitiliza. Yaani mimi vaa, mimi sikatai kuvaa. Mimi siwezi kumjaji mtu hata avai kingo kifupi hapa sio nakutana naye sokoni. Mimi siwezi kumwazia kwamba huyu mtu ni ana tabia gani. Nguo yako wewe haiwezi kukujaji wewe ni mtu gani. Lakini umeshaivaa ile nguo. Mm. Je, baada ya kuvaa ile nguo unatuonyesha nini? Mm-hmm. Sasa eh. mimi wakati wakati huo nilikuwa natamani sana eh. kubadilika. Yaani hey. kuvaa kama wafulana zile eh. eh, baba alikuwa anatunulia sometimes nguo za kivulana mm. na mama. Babu mm. alikuja. Anasema no no no. Hapastaki no. tabia. Mm. Na watoto wabadilike. Mm. Sasa mimi nikaa nasema kilicho mleta babu leo. <laughs> ni nini? <laughs> ni nini? Sasa tukawa tunanulia sana sketi. Sana. Mpaka eh. baba ikafika stage anakataza kuvaa zile mm. e, mapenzi mali. Mpaka mm. kuna siku akasema mliwahi kuona natoka nje na taulo alafu nina kipenzi kidogo dogo. <laughs> Nataauliza <laughs> kwanza. Eh. Nikamwambia hapana. Sasa siku ukiniona nimevaa hivi mm. ndo siku unao anze kunivalia hicho unachotaka. Yaani kwa hiyo hiyo mm. familia hiyo mm. kila hey, mtu anajiamulia anacho mm. amua lakini kama ni mimi ndo nakunulia nguo nafanyaje? Kwa hiyo kwangu mimi mm. ile wazazi wanajaribu kunitengeneza sasa niwe mdada msichana mm. mimi kwangu mimi ilikuwa ni mbaya. Mm. Sitaki nataka kuwa huku kwa sababu, e, kwa sababu tayari mimi mishemishe zangu siziko huku mm. na na vlana. Mm. Kwa hiyo unaweza kuangalia. Unataka kufanana nao mm. kila kitu. 
Unaweza ukaangalia mzazi kumcontrol mtoto wa kike mm. inawezekana. Inawezekana kabisa. E, akafanya hicho lakini akawa kwenye uwasi wa mule kabisa. E, Komba mm. akawa anacheza mpira lakini mm. akawa anajua mimi, mimi ni, ni wa kike na na majukumu e, kama mwanamke. Nguo mm. nguo ninatakiwa kushona. Kushona ni vai na nini? Nguo fulani imetoka ya kike anatakiwa kuvaa hiyo. kama ni jezi mpirani sasa ndo unga wangu wa mazoezi nipige zile nguo za kiume nikishatoka kuna mazingira ya kawaida ya kila siku. Mimi Judi nikwambie kitu mm -hmm. kimoja. Mimi nasema kitu kimoja. Mimi aga nasema na aga ni mkweli na nitakufa na ukweli wangu. Mm -hmm. Nimekuja kuona kwamba hiki kitu ni kikubwa afu pia tukikemei kwa sababu hata hapa tu Mwanza mm -hmm. wapo watu ambao yani na mtu ambaye kwa ana, ana nani ana wazifa mkubwa tu. Mm -hmm. e, yaani zaka hata mwalimu. Mm -hmm. Lakini ukienda shuleni unamkuta amekula. Yaani ni wa kiume mm -hmm. na ni wa kike. Mm -hmm. Lakini ukimwangalia hivi kwa sababu ni wa kiume. Lakini maadi ya mwalimu hayataki hicho kitu. Sasa yupo ambaye anafanya. Kwa mwalimu inabidi aache na anachukua sheria. Kwa hiyo ukienda pale watu kama unajua hivi huyu ni nani? Alafu huyo huyo ni mwalimu lakini huku mtaani pia ni mfanya biashara. Tunakutana naye kwa ni biashara. Yaani unachukua hivi hivi ni kwa na biashara na mwanamke mwenzangu au na biashara na mwanaume. Yaani anakuambia usikie usini. Yaani hatukatai hata kauli ni lakini baadaye unabaki kuwa nani? Umenielewa? Judi kuna kitu kimoja ambacho hatukatazwi hata sisi wanawake tunavaa paka kama mimi mimi mi, nimevaa ni saa ya kiume mm. lakini siwezi kuvimba kwamba eti mimi ni mwanaume nimevaa tu saa mm. lakini bado huko chini nimevaa gauni mm. lakini nimevaa saa mm -hmm. saa ya kiume mm -hmm. naweza nikapuliza perfume ya kiume mm. lakini ninavyoenda kunukia kiume sio kama mimi ni mwanaume yeah. nimepuliza perfume lakini mimi bado ni mwanaume nitalenda tu kwa kiume mimi nielewa kuna issue ya mimba hapo mmeiongelea ndio hiyo sasa kuna mimba hapo ya utotoni unaona sindo hapo mimi mimi watu walikuwa wananikataza kuwa karibu na watoto wa kiume kwa sababu mimi nitapata mimi huo ni uongo lakini kitu ambacho mm. mimi nilikuwa mm. na unajua kuna ile bado ni mdogo mm. una ku change mindset za watu wazima mm. unajua sisi mazingira tumelelewa ni ile mzazi anaongea wao wanaongea nini mm. yani wao wanaweza kubishana na mzazi no, si kubishana na majirani wamekuja kuzungumza sasa una sisi ambao tumetoka huko vijijini tumelelewa mazingira ya mtoto sio wako peke yako. Mm. Yeah. Yeah. Mtoto ni wa watu wengi. Mm. Kwa hiyo mimi mama angu alikuwa anasikiliza pia maoni mengi ya wale. Yeah, na ndio wanao kuona of course. Mm. Huyu binti uh, kwa kweli uh, atakuja ku nini? Kwa mama anapata pressure. Alafu sisi tumezaliwa watoto wa kike watano. Mvulana mm. ni mmoja. Mm. Kwa hiyo pressure inakuwa juu. Mm. Lakini niamini mimi ule urafiki ambao tulikuwa nao mimi nilikuwa mshenga mzuri wa barua za watoto wao. Hao hao ambao walifanya mimba ndo nilikuwa. Mimi ndo mtu ambaye nilikuwa ni mshenga wa watu wengine. Kwamba Judi sasa si unaenda kwa kwa mama frani mm. eh, utaenda na kibarua. Mm. Mimi naenda nachukua ki, ki, kimemo cha mtu nafika na mpatia. Mm. Narudi na napumzika. Alafu baadaye napeleka majibu mama mtu naniona kama Judi mm. mbona alikuwa na vulana nini? Wakati mm. mimi ndo nilikuwa nataka taarifa na hiyo na hiyo kitu hata wazazi wengi wajifunze. Mm. Unajua mtu hakika akiwa kwenye jamii ya wanaume hawezi kupata mimba. Kwa so sababu nice. anakuwa anajua tabia za wanaume. Hiyo anakubali. Yeah. Mimi pia hivyo. Mm. Mm. Maisha yangu ilikuwa yani hata darasani. Marafiki mm. wa kike? Ah, mm. wapi sinaga. Yaani kama wapo ni wawili watatu. Mm. Lakini ile kampani yangu kubwa ilikuwa ni wakaka. Alafu mm. unajua ile mimi sijazaliwa kijijini kama Judi. Mm. Mimi nimezaliwa Bon Town ya ya. Alafu mm. mzee alikuwa ni mtumishi wa serikali. Kwa hiyo kutoka shule hii mimi kuja nyumbani kwetu. Mm kwa tunafuga fuga mnaenda mnakunywa maziwa kwa naenda na wavulana mm. wengi pale nyumbani kila mtu anasema eh mm. mtu vipi wanaanza kuulizana wao yeah. wavulana ndo kampani yake mm -hmm. lakini mimi basi kupata <coughs> na tunajitunza mpaka mm. kufikia wale yani, ambao wanaweza kwa umri sahihi kwa mzazi asifikire swala la mimba kwa kijana ndiko kwa binti ambaye yani mimba iko hivi nataka niwasaidie yani mimba kwenye mimba iko hivi yani wale 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 wavulana maana baada wajao wanaume wale wavulana ambao unacheza nao wakishaamua kwamba huyu ni fulani mm. watakulinda sana umenielewa mm. watakulinda na watakuwa na wewe mm. na wata, na pia hawataweza kufanya sasa uta, uta, utafanya na wangapi mm. utakuwa na wale hawezekani kwa hiyo tukifanya wewe watakuwa na kulinda mm. ila sasa wewe usipokuwa makini unaweza kutakuta wewe sasa ndio yule 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 njiwa yule ujielewe ya wako unapeleka salamu kwa sawa kwa hiyo kwanza kabisa mimi zamani nilikuwa na rafiki marafiki wa kike. Mm. Walivonitenda nikahamia kwa marafiki wa kiume. kiume. Sawa. Mm. Lakini siwezi kuwa mwanaume ila ni marafiki zangu. Na marafiki wa kiume bwana kwa nini? Kwa sababu marafiki sana. wa kiume. Marafiki wa kiume sangapa tanionea wivu nimevaa leni yani. Sangapa tanionea wivu nimefanya nini hawezi. Kwa hiyo pia marafiki wa kiume kwa mtoto wa kike mm. sio mbaya.
hapo hapo tu unda ukama mekata hata tu mekatu semi ya stare yeah. ukafika waya vipi hani hamjuani mm. na wani wakike wenye ni wakiumra nasikia mm. kuna mchongo gani sina mchongo tu masivi sasa hivi kesho wane kama sija kupa kazi usija kupa kazi ila wewe wakitukitana wakike wakike ni wako kusenke ni afulani hata kama usikuwe tu kuna kazi siwezi kukupatia hawa kukwambia hata mchongo wa kazi ni ngumu ee kwa hawa ni lichokuwa na jaribu tulikuwa tunazongonzia kusena na mimba mimba sio rais mimba sio rais kabisa mimi ni mecheza nao mpila E, na kitu ambacho tulikuwa hatujawahi kuongea ni kuhusiana na, na mahusiano kwa sababu kwanza ni washikaji zangu mm. wananimisi mm. yani wao oh, uko wapi e, leo mm. ile tumetoka yani sio na wapo wengi ni mwende kusinde kosha vyombo mm. ili mkimbie mwende mkacheza yani unajua yani, ile tumetoka shuleni mm. wananiambia sasa tunakutana kale kawanja kitu fulani mm. twende ehe kwa mimi nikifika <laughs> na na nazuga 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 nimekula mwendo mm. nikifika hakuna ga story nyingi mm. Oya, wewe mm. timu fulani timu fulani wewe golikipa wewe mm. nani meanza melisa kata amemaliza amerudi nyumbani. <laughs> Alafu so judi na hiyo sio tu kwenye udogo wako eh. mpaka ukubwa huu. Unaweza kuwa umekaa na mtu akatokezea mtu mwingine ambaye ni rafiki yao. Mm. Ye vipi mmeshije na huyu dada mzuri hivi mnashindwa mm -hmm. kum Mbona yani amuongelee chochote mnashindwa nini? Mimi wale wanamjibu bwana Hausi tu niseme ukweli. Niseme tu ukweli hata hapa kazini. Eh kuna mtu akitaka kuniambia kitu fulani namwambia wao mwanangu mbona hivyo lakini kabisa sisi ni familia. Sisi ni familia. Unaona? Sasa ni familia. Tuna urafiki umeshafika sasa ile ulikuwa undugu sasa. Eh ishafika stage sasa anlete wifi. Eh kabisa 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 lakini mimi na yeye kuwa ilishafika Yeah, yeah. Na lazima tufahamu kwamba sisi ni ndugu. Haya yeah. mambo ya kwanza I love you. Kwa hiyo ni shida kidogo. Mzazi anapoangalia nafasi ya mtoto wa kike kwamba asiende. Mm atakuja akutane na watu fulani na watu fulani wabaya wewe mwenyewe mtengeneze mtoto wako anapokwenda yani, pale asikutane na wao watu wakamchanganya. Hapa tunachokifanya ni kumsaidia huyo mm. ala otuma mesi. Mm. Kuwa muhuni mm. ni malezi wewe mzazi umemlea vitu mpaka mtoto wako kabisa kwa sababu kuna baadhi ya vitu mtoto akivifanya wewe mm. kama mzazi unasema hiki sio changu yani hiki hapa kwangu akipo mimba mm hao wanaotakiwa kumpa mimba wakishakuwa karibu nao kwanza wanamlinda hawawezi kwanza, kwanza kila siku unamuona haya mm. leo kampaje mimba huyu yani yeah. anakuwa anakupa eh naonekanaje mimi nenda kwao mm. ah itaonekana wa kabisa mimi ndio nimempa mimba na ikitokea hivyo basi unajua mm. watu walikuwa yani ile bond ilikuwa imekolea mm. hasa lakini pia na wazazi pia wao wanaangalia mm. mtu anapo yani kwa mfano mtoto amekuja pale nyumbani mm. mtoto wa kiume Ah wewe sitaki wewe na mwanangu na nani anaona ah kumbe mm. mimi niko naye vizuri alafu anaona mimi sitaki kuwa mm. basi haina shida ngoja na mimi basi nimwache aweze kwenda nini lakini pia kwa mfano Judi mm. mtoto wako umemleaje mfano yeah. mtoto wako kila siku nyumbani chips aoni chips yeah. kuku aoni akitoka kwenda kwa jirani akiiona anafanyaje na chips ah. ni viazi ya wale akiiona anafanyaje aone wale aone wale malaki akienda kwa jirani akiiona wale anafanyaje chips ni viazi mimi wewe mwanangu chips ni viazi kwa hiyo ukiona wewe achana nazo kwa ndio hivyo ili mtoto wako mm. awe katika malezi unayotaka mm. na hata kama anacheza mpira asibadilishe na kuwa tofauti. Ila mimi mwanangu angalia wewe mwenyewe unamfanyia nini mtoto. Mwanangu anapenda mpira. Mnieleze. Ah, Nimnulie mpira wako. Mapumziko tunarejea hapa kwa ajili ya kuendelea kuzungumza na kuhusiana na mada yetu nafasi ya watoto wa kike katika mm. e, kujihusisha na michezo na nimewaambia leo tuko na ugeni mkubwa kutoka e, kwa msanii Doki. Ye sasa hivi ni muhamasishaji wa vijana katika masuala ya michezo. Kwa hiyo atakuja kuzungumza zaidi pamoja kwamba na sisi tumezungumza lakini pia messages zilizotumwa baadhi nimesoma sio zote na wakati wa hii nafasi ya pili ambayo tunaenda kuingia sasa ndio tusa tunakuja kusoma vizuri ujumbe wako na message ambazo utazituma tafadhali kaa hapo usibadilishe si tunaenda mapumziko alafu tunarejea hapa kwa ajili ya kumkaribisha doki azungumze zaidi. ndoa ya mke zaidi ya mmoja ugomvi unaanzishwa na, na mume sio wake wanawake wanaweza kuishi hata wanne mimi babu yangu alikuwa naishi na wake wanne katika nyumba moja wanapeana tu zamu ya kupika huyu huyu na mimi na wake watatu wanapeana tu zamu wanaishi pamoja ndani ya mwanamke tumeumbiwa kubembelezwa yani atuigi yani usiponibembeleza mimi unanikosea sana kutana mwanamke anamiliki ndege tatu zanga juu sasa mtu kama huyo kutoa dola zake 2000 2000 kumpatia rafiki ni problem. Wasinige mimi kwa sababu mimi kwanza naanza kula vitu vizuri. 
ndio nasubishia na pombe. Kwa hiyo sikulupuke tu kwa sababu mzee wa bwatu anakunywa pombe na mimi ngo nakulupuke mkuni wa wako ulezi ukashushia na ndabu kiki. Mchanga mwingi bana kuiki. Mtu akikuona kama hivi huna mtoto anakupenda anakupa mapenzi ya dhati. Lakini anapokuona una mimba umeshaza mtoto unalea wewe anakuona so mwanamke. Kwa vile unalea unanuka maziwa. Badiliko ya tabia nchi na athari zake katika jamii zikihusishwa na shughuli za kibinadamu, viwanda, ukataji miti, uvuvi haramu, ufugaji, haya yote yakiwa sehemu ya uharibifu wa mazingira. Shughuli zote hizi pamoja na njia sahihi ya kudhibiti uharibifu utazijua kupitia kipindi cha mazingira. Tanzania kesho. Tunapita angani, nchi kavu, majini au msituni. Na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya. Taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi 360. Siasa, uchumi, afya, biashara, michezo na burudani vita tuweka pamoja na tutazungumza pamoja. Kwa kumulika na kuchambua changamoto zote huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule tutaonesha njia pasipo na njia lengo ni kuijenga Tanzania mpya wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu tutakao ambaa nao pamoja kwa maoni na ushauri tunakusihi kuungana nasi kwenye tuongee asubuhi iliyosheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa moja kamili hadi saa tatu na nusu asubuhi wa kike au wa kiume au wewe ni mwanaume au mwanamke unajipenda na hujawahi kupata suluhisho la mahitaji yako kama hujaelewa bas hapa nazungumzia urembo na utanashati kutana na nice indoors kwenye kipindi cha beauty with nice atakupa majibu ya maswali yako Hiyo unasumbuliwa na ngozi na hujapata suluhisho lolote basi wapo wataalamu waliobobea kwenye masuala hayo na sio ngozi tu huku tunazungumzia fashion umaridadi elimu ya kujituza kuanzia mwili mpaka mavazi na mambo mengine mengi unayapata hapa usikubali kuzeeka mapema bwana Beauty with nice tunarejesha urembo wako ni kila Ijumaa saa 12 kamili jioni na marudio yake ni Jumatano saa na nusu unakosaje mabadiliko ya tabia nchi na athari zake katika jamii zikihusishwa na shughuli za kibinadamu viwanda ukataji miti uvuvi haramu ufugaji haya yote yakiwa sehemu ya uharibifu wa mazingira shughuli zote hizi pamoja na njia sahihi ya kudhibiti uharibifu utazijua kupitia kipindi cha mazingira Tanzania kesho Na mtazamaji karibu tena tunaendelea na kipindi chetu cha mama 255 baada baada ya kupata mapumziko sasa tunaendelea na mada yetu kuhusiana nafasi ya mtoto wa kike kujihusisha na michezo na nilikuwa idi kwamba tuko na mgeni na si mwingine ni doki e, wengi tumemfahamu katika e, masuala ya uigizaji mm. na anaendelea kufanya sio kwamba ameacha <laughs> lakini sasa wakati anafanya hayo kuna mengine ambayo yanajitokeza mm. ambayo anatakiwa yeye kuyafanya na kuhamasisha wengine kuzitambua fursa kutambua umuhimu wa baadhi ya vitu yeye yeah, akaona hapana lazima niingie katika masuala ya michezo zaidi yeye yeah, ni CEO wa pamoja na Mama Cup yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na sisi karibu sana asante sana moja kati ya siku ambazo tunajivunia ni kukupata wewe mwanamke ambaye umeamua kusimama mm. eh, katika nafasi kubwa ya uhamasishaji wa michezo tena ndondo kap ndondo kap ndondo kap ah, sitaki nitoe mimi mwenyewe historia jajiwezo mm, yeah. 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 mkuu okay. sasa ujitambulishi alafu utuelezee nini ambacho akifanya zaidi mm. yeah, okay very nice to talk you once slaves okay wanapenda kuniita malkia wa yanga ndio malkia wa sisi uh -huh. yes but right now here i am nazungumza kama madam sio wa pamoja na mama kap okay. yes yeah. eh, tukisikia uh, 
pamoja na mama cup mm. hivi tunakuwa tunatakiwa kuelewa nini mm. zaidi kwa sababu mimi hapo nanielezea na, na, najua tu michezo na nini kwa sababu tunakuona kwenye majukwaa mm. yanga umefanya vizuri sana mm. Mm. <laughs> lakini pia uh, siasa unasimama majukwaani umefanya kwa sasa hivi umekuja na hiki yep. e, utuambie hiki ni nini na ni nini ambacho kilikusukuma zaidi mpaka mm. ukaona hiki lazima kiwepo ya yeah, baren uh, pamoja na mama cup mm. ni ni ligi ya mpira wa miguu okay. ni ndondo mm. za mtaani mm. ya yeah, nilikaa tunagafikiria kwamba kuna vijana mm -hmm. wako metaani na wako wanaanza hiyo mikoa mingine mpaka vijijini huko yeah, yeah. wana vipaji mm. lakini hawapati nafasi baren okay. timu ya taifa mm -hmm. au wote ulioku kunaona yanga wako si simba yeah. azam na timu zingine mm -hmm. kubwa kubwa hizo mm -hmm. sio kwamba wale ni kwamba wanaujua sana Mm -hmm. Ini hapa Tanzania ndio tumemaliza tuna vipaji kama hivyo big now. Mm -hmm. But we do have uh, vijana ambao wana vipaji kuliko hata wao. Mm -hmm. Yeah. Yeah, ila tu ni platform ambayo wao wamekosa ile platform mm -hmm. ya kuonyesha kipaji chao. Okay. So tunatakiwa tuna timu ya taifa yenye wachezaji wazuri wawakilishe Tanzania mm -hmm. yetu. Kwa hiyo tunainua vipaji kwa ajili ya vijana mm -hmm. lakini pia ni platform ya tunamweka yani tunamwezesha binti wa kike aende shule bila kusuasua bila kusuasua bila kusuasua okay. wakati huo akishiriki michezo akishiriki michezo ina maana pia hapo kwamba hii mama pamoja mama cup inahusiana na vipaji vya wanawake tu au na wanaume okay ni wanawake na wanaume okay. okay. yeah, kwa tukienda huko pia tunaongea na masponsa tunachangiza zile taulo za kike kumwezesha binti akuende shule bila kusuasua kwa sababu kuna wengine mpaka leo hii hawajui pad kabisa ya yeah, wanatumia zile sodo za zamani hey. ambazo sio hizi salama hey, hey. wapo vijijini mm. sana yes. mm. mjini kidogo tu 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 unajiuliza hichi yes. lakini mm. kuna watu ambao kusema ukweli familia nzima haijawahi kutumia mm. pedi kabisa yes. mama mpaka Kaka mtoto yes. kabisa hey. lakini pia ni platform ya kumweka mheshimiwa rais karibu na vijana vijana okay. wajitokeze kwa wingi mm -hmm. tunaambia kwamba mheshimiwa rais mm -hmm. dr Samia Silu Hassan yes. amewekeza kwenye michezo jicho lake liko pana sana kwenye, kwenye michezo so you guys wanawake wanaume nyema mm -hmm. binti mkuje mm -hmm. muonyeshe talanta zenu mm -hmm. ili tuweze kusonga na kasi ya mheshimiwa rais Wow. Kwa hiyo anavyopiga mwingo kwenye sekta ya michezo. Wow. Kwa hiyo hiyo ndio maana imeitwa pamoja mm -hmm. na mama cup. cup. Kwa maana vijana wana michezo wenye vipaji venu mm -hmm. tuko pamoja na mama. Kwanza kabisa yes. e, ni pongezi ambayo sisi tunaitoa mama tu five five kwako kwa, 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 kwa sababu mm. ume wewe umetokea Dar es Salaam. Yes. Yes. Eh, lakini sasa hivi umekuja kanda ya Ziwa. Yes. Hebu tuambie mpaka sasa hivi ni mikoa mingapi ambayo umeshazunguka kwa sababu vingi vinafanyika huko. Yes. 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 Yes gate ya dhahabu mm. yes na tulianza kwa tafuta vijana ndio tukifika sehemu tunawatafuta mm. kwenye chama cha mpira tunaenda ku report pale wanatuletea team tunaanza mm. kwa gate tumeshaanza hatua ya makundi kaja robo finali semi finali mm. na tarehe 12 mm. ya yeah, katika viwanja vya shule ya sekondari Kalangalala mm. ndio tunafanya pale mm. final mm -hmm. na, na mgeni rasmi anakuwa mkuu mkoa Martin Shigela. Okay. Okay. na kwenye final mm -hmm. labda ni za ligeni ambazo mnawapa wale wa okay. timu kopa ili church kwamba good and well. Kila mkoa ambao sisi tunatembea tunaacha zawadi kwa mshindi wa kwanza timu itakayofanya vizuri tunampa kitega uchumi kiduchu kidogo mm -hmm. uh, vijana kwenye ile timu tunawaachia piki piki mpya. Wow. So it means unapoachia wale na kama wakiwa vizuri na hata viongozi wao karibu mm -hmm wakiwa vizuri wanaweza kaongezewa pikipiki nyingine mingine kuta kujikuta wiki anapokea goalkeeper wiki mm. anapokea back mm. wiki jana hivyo inakuwa ni kitega uchumi kidogo mm. lakini washindi wa pili wanapata jays mipira okay. mbuzi tunawafundisha mm. ufugaji pia tunawaachi mm. hawa watoto ambao wana vipaji wana vipaji mm. e, wanatakiwa ku, ku, kutoka kwenye familia mm. nakutana vipi na familia zao kuzungumza nao kwa sababu okay. tu na moto ya wazazi yes uh, sisi tunakuja yani tunapata team kabisa mm -hmm. iliyo kamilika mm -hmm. as kama team mm -hmm. na kila tunapoenda kwenye mkoa wa baren tuna point those ones ambao are good okay. kuliko wenzao na talanta vile kuliko wenzao made mm -hmm. so tunachukua contract zao and then tuna connect kwenye team kubwa kubwa kwenda kufanya trial wakiwa okay. na bahati baren wanapata 
uh, ajira ya kudumu okay. but if he saw but is kwa sikio inakuwa unapata exposure you know mtu anatoa uh, kama tulifanya chunya makongoros mm -hmm. kijijini huko mm -hmm. eh au huko gator mm -hmm. unamleta leo kwenye klabu ya yanga mm -hmm. <laughs> anaenda kufanya trial it's not mm -hmm. easy unajua eh yeah. ili unamfikisha kwenye ndoto zake kwa kitu kama hicho na mikoa tulo tembea sasa hivi tunaenda mkoa wa tano mm -hmm. Ya watu metembea mikoa, tumianzia kabisa pamoja na mama kapu ilianzia Dar es Salaam Kigamboni mm -hmm. Ya mwaka jana mm -hmm. Ya tukainda mkoa mbea mm -hmm. Tukafanya pali final yetu nzuri kabisa chunya makongo loos okay. Tukafanya dodoma, dodoma leo tuko gaita mm -hmm. Gaita hapa tunaweza tukainda kahama yeah. au mwanza Na ripenzi za kwa sababu mm -hmm. kuna changa moto kwa sababu mm -hmm. Hii ishu ambayo minafanya is no easy mwanamke yeah. kuanda ndondo kapu na juu yeah. 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 Kwanza kuna yeah. kebei, kuna matusi, yeah. kuna darao, yeah. yeni kuna fuji, watu na chitolina yeah. baka visu mm. Akina ya thanga hali kwa mba I'm strong Yes, yes I'm strong mm -hmm. So, why nasema ina depend mm -hmm. kwa kama au wapi mm. si mimi nafanya so kwamba napata pesa yeah. kutoka serikalini si nao big no ni pesa zangu mwenyewe lakini pia na naungana na wada wangu nikienda mkwani na kuwa natafuta ma sponsor okay. na proposal zangu naenda 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 sasa kwa hiyo ina depend mm -hmm. nikiona kidogo kama napata changamoto kama mkoa wa gate nilivyopata mm -hmm. kama ni mwanza nitairuka nitaenda ule mkoa ambao <laughs> Yes, mimi nataka kufahamu kidogo oh, okay. hapa umeongea mm. kwamba mna mnapata hivi vipaji then mnawapeleka yes. sehemu sika mm. ni vijana wangapi ambao mpata hiyo fursa ya kwenda kwenye team okay mpaka right now labda ulizoe mpaka right now tulipata mm, tulipata vijana watano ambao mm. walibahatika kwenda mm. kufanya trial kama pale Kigamboni kuna baba mmoja anachukua uh, wachezaji anapeleka nje mm. Arabuni huko hizo nchi za Arab huko mm tulipata pale tulipata vijana watano mm. kwa hiyo kuna wengine walichukuliwa na yule baba na kuna mwingine um, alienda kufanya alienda kufanya na Mungu trial mm -hmm. na Mtibwa mm -hmm. kuna watu wengine tunavyofanya vile tunawaita scout wana watu wanafanya scout mm, okay. yes na pia vile vile kuna mwingine nilikuwa nimefanya connection na mtu ambaye yuko karibu sana na Samuel Fields at all Okay. Unajua alivokuja hapa Tanzania mtu anataka sasa eh doki unaye we sababu hizo toe si ndio umeelewa alivokuja hapa sama ya toe za toe mimi ndo nilikuwa na mhost yani nilikuwa eh, mwenyeji wa ya yeah. 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 pamoja na na wenzake mm -hmm. na ndio hata nilijitahidi sana kumkutanisha mm -hmm. Samuel Fields Eto na Rais Mstaff Ujaka Kikwete. Okay. Yes. Kwa hiyo sasa ni kwamba nina connection kwa mm -hmm. Yes, kwa hiyo nako unatumia clip hivyo hivyo hivyo. Maendeleo yana yanaendelea na songa hivyo hivyo. Okay. Yes. Sawa. Sasa tu tuangalie sasa eh, tuzungumze zaidi kwa yes. sababu wanawake mm -hmm. ni watu ambao tunajua namba yetu ni kubwa sana. Yes. Eh, tuko milioni 31 na kuendelea. Mm -hmm. yeah. Lakini wanaume ni 30. Ila namba ya uchezaji wanaume mm -hmm. wako juu. Mm -hmm. Ukizingatia na sisi. No, sisi wanawake. Sisi tuko chini kidogo. Yes. Sasa tu, tuangalie hivi mpaka sasa hivi mm -hmm. unapokuwa mnapita huko mm -hmm. changamoto ambazo mm -hmm ipo zinazokuamisha hiki kitu kwenda mbele ni nini mm. changamoto nimekutana nazo sana katika upande wa kutafuta timu za wanawake kwa sababu mm. nililenga sana pamoja na mama cup wanawake mm. waelete timu nyingi mm. lakini imekuwa ni tofauti mm. na kutana nazo kutokana okay. kwanza mm. nafikiri tulikuwa hatuna utamaduni wa kuendeleza michezo ya wanawake mm -hmm. na ndio maana right now tuna upungufu huo sana mm -hmm. eh, pili mm, napoenda huko utakuta timu ya wanawake zinakuwa zijatimia bali. Mm, okay. Eh unakuta ah, mwingine alishaolewa, mwingine mjamzito yes. ana mimba. Yes. Yaani napata timu. Mm -hmm. Kwa hiyo sasa naanza kuwatafuta wachezaji wa moja moja naenda kijiji tu kijiji. Mm. Mwingine unakuta pale bwanake sijui mistake mkali mare. Mm -hmm hivi mwingine unamkuta ah mimi nishaachaga mimi nauza pa siku hizi ah <laughs> ilipio uh -huh. sasa utakuta mara <laughs> napata timu ya wachezaji pungufu kiasi okay. kwamba siwezi songa vile vile mimi nataka so nasema ah mara it's okay lakini hiyo ni changamoto kubwa mm. na kutokana pia mm, bado haijakuwa ajira rasmi yani yes. kubwa ile yani kwamba watu waje invest sana kwenye michezo mm. kwa hiyo unaopata sana ajira mm. ni wale ambao kwenye timu ya taifa unapata ajira mm. na hizo za uh, young queens mm -hmm. simba queens and host Gator Queens, yeah, sisi juu hivyo 
lakini pia ni bado haijakuwa okay. mpira wa kike ujaanza kulipa vile sasa doki tunafanyaje yes. tu yani ili sasa tutoke kwenye changamoto hiyo yeah. changamoto tunatokaje ah. mimba hizi tunazikimbia vipi eh, mtu kuona <laughs> kama yeah. ilipi yes eh, yeah. tunafanyaje unajua hiyo mambo tunazaga mduchu mduchu kwa sababu tulikuwa hatujazoea kuwa na madam president wa kike <laughs> but right now tuliona kabisa haiwezekani <laughs> vino kabisa kabisa yeah but right now imewezekana mm. kwa hiyo mduchu mduchu ule mm. muda Mungu ukifika mm. mambo yatakuwa sawa ni kwamba tu tu wa sisi kama wanawake tuzidi kuhamasisha mm. uh, uh, wanawake wenye vipaji vyao mm. na pia hata kwenye zile game zao mm. zinapoendelea mm. unajua tunajaa sana kwenye game za wanaume kabisa eh mimi nimekuwa mstari wa mbele sana kipindi hiko yanga mm -hmm. na wamasisha kino mama hey, mtoke na uweze kuwa njani okay, sisi tunatumika sana mm. wanapokuwa nataka kuwa masisha kwa masisha mitu yao lakini sisi wanajua sisi tukijaza tunajaa tunajaa kule sasa sisi kwa hiyo sisi wanawake tu zidi kuwa masisha na pia tu napenda kuambia kwamba masponsor wawekeze sana kwenye team za kike unajua mm. unapona mtoto wa kike leo mweza kika drive car na nyumba yake kwa hiyo hili nae ina masisha Mm -hmm. kitu na pia vile vile lazima tu support na hivi sasa mimi najua mpaka mm -hmm. rais dr Samia Sili Hassan mm -hmm. akitoka madarakani mm -hmm. sokuwa na wachezaji wengi wake kutokana mm -hmm. ameanza kutazama yeah. uko ameshaanza ku invest huko mm -hmm. yeah. kwa hiyo na wawekezaji waje wa invest huko mm -hmm. basi bari tutasonga Roma haijakuwa tu Roma siku moja <laughs> <laughs> wawekezaji pia kuweka nguvu zao pale <laughs> ambapo wanaona huku kuna changamoto mm -hmm. pia hizo yeah. changamoto yeah. pia Iyo ni ni kazi kubwa sana kwa sababu mm. si tu wawekezaji kuwekeza kule kwenye michezo kwa sababu mm. hata mimi yeah. napata tabu na poenda kupambana mm. kutafuta sponsor huko na kuenda mikoani mm. hakuna mkoa ambaye nimepata challenge kubwa mm -hmm. changamoto kubwa kama mkoa wa Geita Geita akati lakini bana Geita ni mkoa ambao yeah ndio na shangaa na mimi na hata timu yao Geita wameingia basi pale ni kutoka mkorogenza asema kwamba Zahara amechuza asema bwana sasa hivi Geita imesonga mbele tuna timu yetu ya Geita Queens ime nini na katika timu ya taifa Geita Queens ndio imetoa wachezaji wengi yeah, zaidi ya nane eh, wako kule wanachezea timu yeah. ya taifa ya wanawake uh -huh. lakini imekuwa ni tofauti bare okay. yani katika mkoa ambao sita usahau kwenye maisha yangu mpaka <laughs> walifanya <laughs> nichukie hii yeah, kazi yangu yeah. ni mkoa wa Geita okay. kidogo imekuwa yani people <laughs> they don't Uwa, understand tukasema sasa ndo yani mm. kwa, kwa... na mimi nilishawishiwa na mfanya yeah. biashara moja mkubwa sana inaitwa Baraka mm -hmm alinikuta dodoma pale golden fuck ndo nafanya bwana kuja huko geita kuna hey. kuna matajiri kuna eh kuna mgodi ile sweet james na baba na yes. vitu wanavyo miliki mm -hmm. watu wa geita mm -hmm. kujitoa akasema mimi nanua jezi mimi ene hey. chakumodate na kwenye poishi e, nitachangia kidogo maswala sijui ya kwenda mm -hmm. mazoezi na nini mm -hmm. usafiri yes sana ah, na mimi mimi kwenye michezo niko mwaka wa kumi mm. kwao naifahamu geita vizuri sana na wana nashangaa unaposema kwamba wameshinda kwa kusupport eh yani nimeshangaa sana yani yani hata mimi mwenyewe I was so surprised yani nimeshangaa sana nimekuja na mguu gani niko kweli yani kidogo naona kule kama umekuja na mguu gani kwa sababu umesema Roma haikujenga alafu pia wenda kuna kitu ambacho unacho kikubwa zaidi ambacho kingeenda kuvumbua vitu kwa lazima kwa sababu katika mikoa katika Mm -hmm. mm -hmm. lazima tuendelee kuwaonyesha kwamba mm -hmm. yes. unaweza hicho ah ah ni sikubaliki kushindwa ni sikubaliki kushindwa bale jambo langu nikiamua yani kivyo vyote vile unakwambia mm -hmm afe afe konda afe dele zigo linafika eh mzigo ufike so yani ni kwamba katika kwanza mikoa ambayo tulotembelea mkoa wa Geita number 1 una vipaji vingi kuliko and then number 2 niliona Dodoma so yani watu wanapenda soka inajitoa lakini katika wawekezaji au maadui wa dawa michezo support imekuwa kidogo ngumu sana siko hapa kama kuasua au kuashtaki kwa sababu ni swali ambao muuliza ila tunazungumza na uenda pia kuna mtu kasikia huko alikuwa hajui pia kama huko pale uenda kupitia kipindi kile akatoa kwa sababu pale nilikuwa natoa zawadi na wachezesha vijana boda boda jezi wa shindi wa pili na watatu lakini pia nilikuwa na changizo la kuweni nilikuwa na programu yangu inaitwa Uh, binti wa kike astirike geita okay. so changizo la pads hizo taulo za kike mm -hmm. lakini mpaka dakika hii mm -hmm. sina hata taulo moja
ambayo imetoka na lengo langu ilikuwa plan yangu ilikuwa ni almashauri ya geita mjini mm. niache uh, taulo za kike 1000 mm. almashauri ya geita vijijini mm. niache uh, taulo za kike 1000 pia mm. kwa ilikuwa target yangu nipata taulo za kike 2000 yes lakini pia mara da tai tofauti mimi ndo tofauti mimi macho nakiamini kwa sasa watu walikuona leo hii kwenye kipindi hicho cha mama 255 kutoka yes. geita watafanya jambo Yeah, ah, watu wa kitu kingine lazima tuzungumze na watu wa geita mm. kupitia hapa sasa hivi dakika hii na huu tu, tu waione waione nafasi mm. ya mtoto wa kike mm -hmm. zaidi kwa sababu huenda wanazingatia vitu vingine mm. ambavyo ni vikubwa zaidi lakini kuna hivi vidogo na yeah. kuna changamoto taulo kwa mtoto wa kike niamini mimi ni kubwa sana kuliko mm -hmm. wanavyofikiria sisi yes. ndio tunaotumia mm -hmm. sasa hivi mambo yakibadilika hapa yeah. eh, kati yetu watatu mm -hmm. tutaanza kuulizana na kukonyeza sana kwanza huwa kuna ile confidence inaishi kabisa inaisha najiuliza mimi sasa ninazungumza hivi sija ji still nilipo je kuna hali gani kwa sababu hii ni sehemu inakaliwa na watu wengi nikiondoka huyu ataniona aje ehe kwa hiyo kuna namna ambavyo wanatakiwa kuelewa ile inatupa inatupa nguvu sana kujiamini sana kuliko kawaida kwa hiyo lakini huko umeenda na moja ya nilisijaenda na moja nimeenda na hiyo kuwezesha uh, vijana mm -hmm. eh, na pia vile vile ku kuachukua yani kuashika mkono vijana wenye yes. nini zao lakini sasa kwa hiyo au umepatikana okay. kwa hiyo finali tarehe 12 Jumamosi uh -huh. kalangalala shule mm -hmm. pale kwa maana hiyo watapata boda boda yao mm -hmm. okay. ya kama nilivyoahidi yani na na katika wale timu zote zilizokuwa nime zaidi mm -hmm kwa maana zile zawadi ambazo nimesema mshindi atapata mm. atapata nimekuambia sikubaliki kushindwa yeah. hata kwa pesa yangu sababu mpaka mm. dakika hii mm -hmm. eh, asilimia zote nimeendesha mashindano yale kwa pesa yangu mimi mwenyewe okay. yes pesa yangu mimi mm. mwenyewe doki mm. ah, we, kwa hiyo zawadi wasi wasiofu hapa leo tunazungumza eh, sasa kama ndo wazamini hujajitokeza vipi <laughs> baadaye zawadi doki nitatoa tu hata kwa mkopo nitakopa <laughs> na pikipiki hiyo siku iwe jua iwe so hata kama yule nilikuwa nasema mm. mtu anapo anaponi support mimi kama wewe nimefanya biashara yeah. au na kampuni yako uh -huh. kwangu mimi hawezi kupata hasara mm -hmm. utamsidi binti wa kike aende mm -hmm. shule bila kusuasua mm -hmm. sasa kuna binti ifiki hali ile hawezi kwenda school baada lakini hapo hapo mimi doki mm -hmm. any win win situation me to benefit mm -hmm. na kutengenezea matangazo mm -hmm. production ya kwangu mimi mm -hmm. na kuwa balozi wa muda wa miezi miwili okay. kwenye kama ni biashara yako business yako kama ni saloon mm -hmm. si duka la nguo si kampuni yako unafanya nini mm -hmm. na kuja na kufanyia matangazo production yangu mimi mwenyewe mm -hmm. doki sura yangu sauti yeah. yangu umeelewa yeah. yeah. na kuwa balozi wako kwa muda wa miezi mbili yeah. na kupostia kwenye social media zangu yeah. na followers na karibia uani umeelewa mm -hmm. lakini pia nakupa platform kwenye uwanja pale Ndiye. matangazo unaweka mabango zako Ndiye. na ukiacha hizo basi hata kwenye radio station kwa sababu kuna radio ndio nafanya nayo kazi Ndiye. so it means jingo kule ina play mara tisa kwa siku okay. eh utakuepo yani kwamba imepewa nguvu by flani 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 so so kwamba tu unanipa na unamsaidia mtoto wa kike lakini wewe unapata faida win win situation tu tunawezeshana wewe unanieleza kwa hiyo unamwezesha mwingine na na wewe mwingine kwa hiyo kwa hiyo labda unatoa laki yako tano Mm. unanipa mimi mm. unatishagia jezi labda za watu peda za za timu mbili mm. lakini doki utampata kwa laki tano kutangazia biashara yako hakuna, mm. hakuna. Mm. production kwa laki tano utayapata hakuna nitakuwa kweli mimi balozi wa miezi miwili eti kwenye social media zangu sababu bure. bure tu wazani tu nikiposti tu tangazo kwenye social media yangu ni laki 50 mm. okay. just one lakini wewe miezi mbili imagine okay. kuja au support kwa sababu bado still hatujachelewa kabisa na anaanza kusoma ujumbe alafu tu huu ujumbe ambao nitausoma sasa hivi kama kuna swali utatusaidia kujibu Sawa. lakini pia kuna nimeshaanza ni kunusanusa vitu mm -hmm. nadhani ngoja nivisome alafu tutajua okay. eh anasema kwa majina anaitwa Emmanuel Moho, uh, Mohogota mm -hmm. nina swali hakuna madhara yanotokana na michezo mpira wa miguu kwa wanawake hivi mm -hmm. Eh, mm. tutam, tutamjibu yote kwa pamoja. Mm. Eh, huyu anasema anaitwa Steven, eh, naitwa Steven ndoto yangu ni kucheza mpira wa miguu lakini nyumbani wananikataza. Je, nifanye nini? 
doki atatuambia ehe unasema mimi naitwa uwanga napenda mtu afanikiwe kwa uwezo wake mm. na sio kwa jinsia yake mm. maana zenu nyingi zina fever wanawake tu au mko neutral kwa jinsia nyingine uh, sis labda tu kwa kumsaidia mm. ni kwamba kipindi ni cha wanawake E, tunasaidia sana mwanamke kwa sababu ndo, ndo sehemu yake ya kuzungumzia hapa mm. na kama kuna sehemu wewe mwanaume unahisi inaweza kumsaidia kuofika sehemu basi wewe unatuambia hapo sasa ndo tunaingia sehemu zote mm. mbili, mbili. Mm. kwa hiyo iko hivi e, anaitwa advocate frank e, tunakushukuru lakini mambo yako hivyo mm. wewe anasema e, kwa majina kwa majina naitwa Abda Abdul Kadri Juma kutoka Mikocheni B nilikuwa nataka kushauri kitu pa, uh, kimoja kwa doki kwa nini msisafiri kuelekea Iringa mbona wasichana wana vipaji na ni wengi sana mm. eh, eh. lakini kuna mwingine anasema anasema ni na, ninapenda kucheza na ninajua kucheza naomba unishike mkono anti doki yeye yeah, ajajitaja ni nani mm. labda angetaja na yuko sehemu gani ndio maana mimi nakuwa nawaambia mm-hmm. wewe niambie ni nani unatokea wapi kutoka wapi mm-hmm. alafu ukiomba msaada kama huu tuko naye hapa inakuwa ni rahisi kuja hata mkoani kwako mm-hmm. ndio ndio kazi anayofanya kugumbua eh, vipaji eh huyu anasema anasema hakuna cha maana mnachokifanya wanawake zaidi ya kuzurura <laughs> Sasa kama president ni mwanamke ah hakuna yeah. kinachoshindikana kwa kabisa alianza loyo tu akasema maigizo oh, ni maigizo hivi sasa angalia watalii wanakuambia kabisa kwa hiyo na sisi tutaenda na hiyo hiyo mm-hmm. hatutorudi nyuma <laughs> okay doki tutapokuwa tunawauza baadaye watoto wa kike Manchester si Barcelona ndio sio atakuja kutuambia nini hapa atatambia wana nao wanaenda kuzurura wanaenda kuzurura sasa watajua tunafanya au tunazoa tachagua nyie sasa uh, tuendelee hapa. Uh, yes. Kuna mmoja amesema kuhusiana na kwenda Iringa. Afya. Kuna afya. Eh, lakini mwingine amesema afya mm, eh. Tombe eh, na athiri vipi? Yes. Kwa hiyo utupitishe oh, huko ile kutoa okay. wasiwasi. Kwa Iringa bareni kwenda nakumbuka katika pande zangu ilikuwa Iringa niende. Mm. Yes. Kipindi kile kama ilikuwa ni nianze nianze mafinga. Ndio. Mm. Kipindi kile kama ule mko mko aja ajamishwa pale. Mm. Lakini baadaye things zikaingiliana zika kama ninavyokuambia. Mm-hmm. Napenda kwenda sehemu ambayo at least kuna yani support, support yeah. wadau wa kuwa wa kuwe wengi wengi. Mm. Si ndio kwa sababu pesa ndio wanatoa zangu mwenyewe lakini nahitaji sana wadau wa support. Mm. Hivyo. Okay. Kwa hiyo but I'm sure nitaenda Iringa. Mm. Mm, Taongea na boss wangu Asas. Ndio. Nitaenda lakini kuhusu madhara. Mm. Yes, madhara yapo bareni kuna okay. faida na zinastaki yeah, kuwa na kuna faida na sara of course yeah. mimi nimeumbwaga hivyo mm. sasa kuwa mnafiki mm. madhara hapo na kini faida ni nyingi kuliko madhara mm. so inakuwaje madhara ndo kama tumzunguza hapa mm. kuna mabinti wanaenda kule baada ya kufanya job yake mm-hmm. anakuwa yani hata kama akiwa na jina lile kidogo mm. anachezea labda si young queens and mm. all stuff mm. timu zingine hizo mm. tali anajiona star mm. sasa yeah. ananyonywa mabega na mambo mengine yanakuwa tofauti mm. na kuna ile hali ya utomboi yes. mm kwa sababu kama mimi ukiacha hiyo nini geita kwa mara ya kwanza nilianza kusema kwamba kwenye michezo nakambia na pia vile vile yeah. tunazunguka juhudi za mheshimiwa rais na kupiga mwingi kwenye sekta ya michezo mm. eh nani platform yake ndio hii hapa na ndio simu haya mambo mm. lakini pia vile vile tunapinga ushoga na usagaji ndio okay. yes mm-hmm. yes sasa kwa hiyo pale utakuta mm-hmm. binti akishakuwa kule sasa anajiona anacheza mpira wa kiume mavazi kama mlivyokuwa mnasema yeah. nabadilika yeah. alafu baadaye anaanza kuanza kuingia kwenye mambo mengine. Sasa hilo ndio madhara ambayo mimi naiona mm. binafsi kwa. Mm. Mm. Lakini pia vile na malezi ya mtu malezi pia. Kwa sababu mimi mimi kama mimi nimeishi ai sema re. Nikichezaga sio ya maisha yangu watu wanashangaa sana. Mm. Mimi nimeishi kwenye maisha ambayo ndio. Yaani unajua kuleleka ni shida. Mm-hmm. 
kivipi yani yani wewe binafsi ndio ulikuwa kukulea hiyo ni shida yani ni shida yani mimi najichanganya ma friends zangu mimi ni wanaume mm. na fucking gangster mm. hivyo hivyo yani niko hivyo yeah. mimi nimecheza sana mpira huu yeah. yeah. wa miguu hey. ah mare yani kama ingekuwa kitambo hiyo <laughs> ndio mama Samia yuko hey. mimi ningekuwa famous sana namba ngapi kuna chenda ndo doki okay namba ngapi nini ah mimi nilikuwa naweza kufunga Yaani yaani mimi ni mradi tunataka goal hili hapa. Umeona? Nimecheza sana mpira au wa kiume mpira wa kiume lakini pia nimekuwa na ma friends sana wa kiume. Yaani so kitambui mpaka right now. Mimi mkiniambia rafiki yako wa kike doki nani? Tanzania hii watampeku. Yaani hata ukitoa milioni 100 hapa watamkosa. Sina friends wa kike. Okay. Na faida za kuwa na rafiki wa kiume zipo. Zipo sana. Hata mliongea sana. Lazima tuongee. Mimi nitokee ukweli. Maisha yangu mpaka mm. nimesonga mbele nimefika hapa deals nyingi au pushings nyingi za wanaume na wanaume kutoka kwa wanaume, kwa wanaume. lakini yes. nimejaribu kuwa na ma friends wa kike mm. naona kabisa mm. kwanza wana roho mbaya ndio hiyo lazima chuki binafsi tuiongelee mm. shirk mm. kabisa and then hakuna uaminifu kwenye friends wa kike mm. okay. na kuchukua leo na kutoa outing bwana Usona mimi niko wewe do kimbo wewe kiki kiki ke atujui boyfriend wako si hapana sio kwamba sina boyfriend naye na kuchukua bwana twenzetu tutoke leo natoka na mchagi wangu si ndio tunatoka kule bana yani nakuona tu pale tukikaa na napiga mai lakini sio kwamba akili yangu kuna kipindi najichetua kana nifanye kama akili imetoka nataka kuona wewe friend wa kike wewe ni mwaminifu wangu unasimama na mimi katika penzi langu au unalitamani penzi langu unalitamani na mwisho siku ndio eh basi nitajifanya tu kama nalitamani na nafanya kinachowezekana utoke pale hata kama mimi hato nichukua mimi lakini tulie wewe kafiti tunatoka na kuepo sasa na kwa sometimes lusi zi nyingi za kwenda washroom yeah. kumbe nishampanga hapo hata mhudumu hebu angalia pale mm. afu sitaki sitaki mhudumu kwa sababu nimekwambia nakupa pesa mm. ujeniambie uongo hapana mm. record mm -hmm. yes nimekameza hiyo mhudumu ataka eh. kui uh -huh. sasa mimi nikitoka tu papa baadaye nakuja na kuwa anapataka sana zile video umeona ndio sasa mwenye rafiki yangu mwenye anajisikia yeye anajua yeye 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 ndo anaanza kuongelesha shemela hivi na hivi na hivi baadaye anapera namba za simu alafu akirudi mimi katulie kasi Angalia huyu at the end of the day nitamchapa. Huyu hapana. Na kuna mwingine bei unasifika kwa kuchapa. Ni kweli. Ah, it's not about ngumi. Listen, it's not about nasifika kwa kuchapa. Jamani mimi watu wameona wameshuhudia mitandaoni. Wa Tanzania ni Kigomani mara moja tu au mara mbili. Na hiyo mara moja. Mara moja. Mara kwanza sijagombana ila nilikuwa namfundisha mtu adabu mm. artist mwenzetu umekuja okay. kwenye msiba hizi mm. ni shughuli za msiba ndio hiyo si ndio unakuja pale umepaka ma lipstick ma makeup zako umekucha kama jini e, e, jini mjinga <laughs> unakuja <laughs> mara unakuja hapo utaki kudu chochote mm -hmm. sasa mimi nikajikuta naangaika mimi napika mamoto yeah. mamoshi unajua yeah. haya maisha mm -hmm. niliona kijijini kwa mimi kitambo sana mm -hmm. i thank god sijapitia hivyo sana yeah. kwa sasa jua kali ya dar es salaam mm -hmm. nachochea makuni napiga zile maharagwe mandondo zile mm -hmm. zinaiva naweka mchele niko na vibibi ambao nao vimechoka yeah. vya au migogoro yeah. yeah. tuko kama sita sijui pale jikoni au wanne mm -hmm. alafu wenzangu mmekaa huko kwenye corridor tena mmekuja msibani mmekaa nyumba tatu mm -hmm wengine mtawapii mta kwa sababu kuna mashe yes. mm. uh -huh. sasa nawaambia jamani ndio zibidi sasa imefikia hatua wanasema waislamu saa saba wakitoka masjid huko mm -hmm. wanakuja wana nini si ndio mm -hmm. sasa nabidi chakula kikuwe tayari kila yeah. kitu sasa natoka naanza kuomba kampani mm -hmm. kuna wasanii wengine unajua siku hizo wasanii wengi sana mimi wengine hata siwajui wana act yeah. sasa napita nauliza eh jamani kuna artist wa bongo movie hapo mm -hmm. eh bongo eh tuko hapa tuko hapa benye kujeni 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 mm -hmm. guys this is not good mm -hmm. kila siku wasanii vile tunazungumzwa mabaya mm. jamani tuni tukajitoe kwa mwenzetu tu jangua yeah, yeah. amekufa Ndiyo. na pale familia yake sasa hizo wanalia wana majozi mm -hmm. tuende to participate pale as artist mm -hmm. things in the world mm -hmm. lakini utakuta mtu hiyo sasa yule binti mm -hmm. alijibu vibaya no, okay umeelewa kwanza alisema yeye ni bongo movie mm -hmm. mm -hmm. nikamwambia basi sawa mimi naenda kwa store nyingine mm -hmm. tukitoka hapo tangulieni jikoni narudi namwambia eh hey, guys vipi mbona bado me, mm -hmm. metulia Mary Rax mm -hmm. eh? ambe eh hey, you guys mm -hmm. akona sisi sasa ni bongo movie eh hey. so nilivouliza artist wa bongo movie mm -hmm. ulikuwa ujui maana artist mm -hmm. ukasema wewe ni yes bongo movie au au sijui ni nini ngasa okay relax naenda tu watatu 
Jibu wale uliongea ese ya hata bwana. Yaani hata kipofu ana papasa anaenda kumpiga. Tunazoeana. Eh, this is too much. Me let me let. Ngamia let me teach you. Umeelewa? Kidogo ni mikarudi. Sasa kando asija. Sija mno. Atujafikia hata tu kuuza bana mabao. Lakini nilivorudi vile sasa. Watu wakajua eh hapa itakuwa bara. Nilikuwa nataka kumfundisha damu pale pale. Sasa nilikuwa nataka ku trend. Na mimi nikasema okay na ku trendisha. Yes. Kwa hiyo ndio kawaida. Na nyingine hii wale na nime tupa mguu wangu au kofi langu mguu yeah. yangu ni taifa ni yeah. simba na yanga yeah. si mejeng eh mm -hmm. sasa wewe eti mwiza anakuibia eti mwate haiwezekani mwiza kaiba japokuwa ya sheria mkononi aturusiwi ah ndio lakini <laughs> unajitetea habareni mimi mtoto wa kike wame mtu wameiba wanaondoka na simu najua simu ni kila kitu na bati mzuri ya eh? mbaya kamanda mlienaye eko serious mm. mbrio <laughs> alao sasa unamwambia kwamba wewe ni mwizi <laughs> mwizi na kwa mkali kuliko ulo ibiwa oh lazima ajidefend sasa ndio hapo watu waliona pale ndio nipata jazba nikasema wewe mpombavu hebu ngoja lakini sisifiki hawajai kuona mimi nikipigana au zili hapo eh okay na nikasoma ujumbe kidogo eh eh wewe anasema doki nampenda sana hasa sekta ya kuigiza nampa ongera kushika mikono watoto wa kike katika sekta ya michezo eh mimi na kutoka moshe thank you thank you amina moshi Uya nasema ukiogopa madhara utashindwa kufika malengo mfano hmm. mdogo mdo, anasema mfano mdogo Ulaya kuna wachezaji wawili wa mataifa mawili hmm. e, anasema Enjo Di Maria na Franky Liberi e, wale wachezaji wanaishi e, wana wanaoishi ni, na matatizo yao we ni nani unaogopa leo madhara endelea kuhamasisha duki ni tafrai kama siku nikisikia umeenda iringa mimi ni mi, anasema mimi niko huko ndo nyumbani by okay. uh, abrokadri abrokadri na mwaomba support support yake pia abrokadri Kamwene yes. anakuja. Doki uh, anakuja. Na kamu. Eh, okay, wewe anasema eh wewe anasema mimi naita Josia John kutokea bariadi mjini mkoa ni Simiu unawapongeza kutambua vipaji vya watoto wa kike mmewafanya mm. nao wajione kuwa wana thamani na haki duniani. Mm. Mm -hmm. Thank you very much. Wewe anasema naitwa Stella eh, nina wadogo zangu mapacha wanapenda kucheza mpira ni wanawake wote nipo Morogoro Dumila eh, hawana support mm. naomba doki support kwa ajili mm. ya wadogo zangu okay. wanamaliza mwaka huu kidato cha 4. Yeah. Amaliza kidato cha 4 and then wajiunge kwenye timu kwa sababu mtu anaweza kana talanta lakini afanye mazoezi mara kwa mara mm. na hana timu na sisi hatutafuti kipaji cha mtu mmoja mmoja mm. tunaenda kwenye timu yani ajiunge okay. kwenye timu so it means katika plan ambayo kwa nayo mm -hmm. Morogoro lazima nitafika. Okay. Dumila hiyo ni najua anajijua Tanzania. Mm -hmm. Dumila hiyo ni wilaya ya Kilosa, mm -hmm. mbunge wao za nani yule? It can talk a jina. Atamika atoka. Huyu bwana msomi sana. Magufuli alimtaje ti? Ah, jina limetoka mare. Eh, nitakuja kama na nitaanzia nitaanzia Morogoro town. Mm -hmm. Then nitaenda wilaya ya Kilosa mm -hmm. na nitaenda wilaya ya Gairo pia. Kwa hiyo Dumila hii iko Kilosa. Huyo anasema eh, jingo nyingi zinafanyika mjini zaidi huku vijijini kuna uhitaji mkubwa wa hizo taulo za watoto. Yeah. Uh, anasema let me declare the interest kwamba nimekuwa nikiwasaidia sodo kwa wanafunzi wa kike wa shule za msingi zaidi maana ndio wanaohitaji mkubwa mm. huku msoma vijijini. Mm. Msiishie mm. mjini tu karibuni vijijini ambako kuna uhitaji mkubwa wa sodo. Sasa mm. sodo ndio hizo za taulo za kike. Unaelewa? Okay. Uhitaji mkubwa kweli huko na ndio maana mimi mm. sija sijafanya mjini. Mjini ni lazimbiwa tu launching ya pamoja na makafu mm. watu waijue. Mm. Kutoka hapo nimesema nazunguka Tanzania nzima. Mm. If God wish Mungu akinipea uwezo. Mm. Na ndio maana sasa gate a gate so town. Mm. Mm. Mimi nimekoani. Kwa hata musoma mm. Mungu akipenda nitafika. Okay. Na ni kweli sodo za kike zinahitajika sana kwa sababu utakuta right now mm -hmm maradhi nyingi mengi sana utakuta kansa wanawake tunazo nyingi sana mm. you know what kabisa yeah. kutokana tunatimia mare ezi ambazo aziko salama okay. ile misodo ya zamani tuliyofunjwa na mabibi zetu mm. tunaifua aiweke kwa jua Ay. ikapata ile ika, ika nini vijidudu vikakufa mm. unaambiwa uweke chini ya godoro chini ya godoro there is ikikaa ile na uvundo Ay, kuna bacteria 
haipati mwanga haipati mionzi ya jua mm. bakteria na mtu akitoka pale akumbuke hata kupiga pasi mm. kile kidude kiwe salama ay. ni chapu tu kwa haraka pana bandika anaenda mm. so ndo utakuta siku kuna maradhi mengi sana ya uke mm. na hizo cancer za za kizazi, za kizazi. yes ni nyingi sana ndio maana nilikuwa napenda sana program hii ya binti wa kike astirike geita ingekuwa kubwa sana hii ningepata taulo mob sana kwa sababu zile taulo mm. tukizichukua nile shilingi 1013 mm. moja moja mm. tunampatia zile dakika tano anakaa nazo kwa muda wa mwaka mmoja mwaka mmoja wewe tajili muuza madini unamstiri binti hivi imaging binti moja mwaka mmoja kwa shilingi 1013 kwa mm. mtu ile kupokea kwa kwanza ni baraka sana baraka kwa wewe uliitoa yani unapotoa amen ni amini usiamini unaweza kusema unamsaidia doktari mm-hmm. yes. lakini haumsaidii doktari unasaidia kila kitu unasaidia jamii ameto ni ya wao mtu mwingine ambaye wao muone kabisa na wanasema wanasema eh, nini sadaka nzuri mm. ni ile usijue hata inakuwa yes, 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 yes. yani wewe toa yes. alafu waachie wengine mm. sababu hata kanisa ni tunatoa mm. yes. lakini mwisho wa siku nani anajuaga sadaka imeenda imeenda wapi hatujui na usitaki sana kujaji sana hiyo sadaka inaenda wapi kwa toa basi ya taarifa zimeenda Mm. Oh, unajua kuna watu wengine wako hivi anaisi kama akitoa ni kama anapigwa basi, <laughs> basi fanya hivi kwa sababu umeshaamua kutoa mm. nenda unalike hiyo siku hiyo mm. siku eh mm. tunaenda jamani leo tuko shule fulani fulani hivi na hivi eh tutashirikiana na wewe mm. sema okay yes. kwenye huo mchango nitakuepo na mimi mm. lakini nikiwa na labda sema peace mia yes. eh uje na peace za kusija na pesa chukua peace za na mia njo nazo kama ni 200 njo nazo kama rais tunapigwa yes bari mimi naomba usinipea pesa maana kimge ah doki msanii mjanja mjanja mwingine ana mbona pamoja na mama cup mabanko na sura mheshimiwa rais sasa kapewa na mama samia no big No. Mm-hmm. Na nikamwambia msinipe pesa zenu. Mm-hmm. Nipe towel. Mm-hmm. Si mm-hmm. Usinipe pesa. Nipe jezi. Mm-hmm. Nipe mipira. Mm-hmm. Nipe pikipiki. Yeah. Amazing lakini katika mkoa wa Geita, mkoa mkoa ameparticipate sana. Mm-hmm. Malton Shegera. Okay. Yaani kwa kweli namshukuru. Mm-hmm. Yaani I wish mkoa mkoa vile alivyokuwa kama na wananchi wake na yaani wale wadau matajiri nao wangekuwa hivyo. Mm-hmm. Ingekuwa vizuri sana. Yeah, Tungeeni tungefanya kitu ingebamba jo. Yeah. Okay. Yeah. Sawa mimi si sitaendelea si kusoma ujumbe kutokana mm. na muda wetu si rafiki inabidi okay. tuondoke hapa muda mm. si mrefu lakini kabla hatujaondoka mm. doki uh, wazazi tusiwache hivi hivi mm. uzungumze nao na, na jamii pia umuhimu wa nafasi mm. ya mtoto hakike na okay. kidi sana na michezo mm. sawa tunaenda wazazi lakini unaambia ukienda msibani usibili mpaka mwanzo wako anakuja anaomba jambo visi vya msiba si unaelezea shida yako kama wewe ni mzaliwa wa Geita mdao wa Geita mm-hmm. hata sio mdao wa Geita mm-hmm. unaguswa na ile jambo mm-hmm. la binti wa kike astirike Geita yeah. naomba ni support basi mimi doki okay. lete kama kama ni Jays mm-hmm. ni Taulo mm-hmm. nilete unaweza kanipata basi kwa namba mm-hmm. 0719 mm-hmm. 9619 tisa sita sitini mm. sitini na nne nilete mm. mchango wako na mimi kama mmenitarudisha nitakuwa ambassador wa biashara yako kama una biashara mm. na ndo kufanyia matangazo kwa muda wa miezi miwili kila siku kwenye instagram yangu nitakuwa na ku post mm. lakini kwa wazazi bale mm. mzazi hasi kama mzazi msupport binti okay. angalia kipaji chako kipaji chake toka anaanza mduchu mm. umeona anapenda mpira mm. napenda sui netball mm-hmm. support kwenye kipaji mm. yani usiseme ah unanichagulia kazi hiyo mambo kitambo ushapitaga ndio kitambo unachaguliwa mume na hoja yani wewe nisomeshe lakini yes. nitafanya nini mwenyewe mm-hmm. mwenyewe yes, mwache at the end of the day nini itakuwa mm-hmm. nilikuwa mchezaji netball mzuri sana mm-hmm. nilikuwa dancer mzuri sana mm-hmm. lakini ndio kile nimekuja nime shine mm-hmm. kwenye mambo ya nini yeah. mm-hmm. La, na umesimama kwenye nafasi yako kwa sababu mm. ya hiko huko ulikopita mm. mm. na ujasiri ulio ndio maana uko hapa mm. lakini yes. 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 usinge endelea mm. na watu wengine pia kukushika mkono mm. yes sisi ndio kwa hiyo kabisa bali kwa hiyo tusupportiane yeah. watu wanapenda sana kumuona mtu akishakuwa juu sasa ukishakuwa famous ndio mm. utakuta matajiri <laughs> na matumbo tumbo yao eh huyu mtoto wako tu geita huyu si mtoto ah alivyoanza ulikuwa wapi lakini dokini ilikuja na pamoja na mama kapu cha support kabisa bindi nimemtoa mpeleka ashakuwa juu sasa mm. sasa nyia akirudi kijijini kwenu ndio kila mtu ana feel proud mm. eh katoka kijijini kwetu hivi na hivi na hivi lakini ulisema na, na, na unachoongea ni ukweli mm. wapo wengi sisi tume Sana. tumetoka huko mm. eh alafu ukuaga na support na kitu chochote hivi anakuwa kwenye tv anasema mtangazaji mjombangu na wewe mtangazaji mtoto mjombangu alafu eh vipi 
na kati kipindiko mm. laba unataka kwenda kusomea mambo ya uh, <laughs> watangazaji unamwambia nimefungukiwa ada mm. 1500 tu unamkuta yuko ba na wakundi kibao wanalipa zaidi ya 200 umeelewa doki walikuwa wanatuombea mabaya ushuke yeah. sana kukupa ada walipiwa lakini anatamani hata hiyo ada yani walibikiwe kwaaribikiwe kuna mwingine ah utangazaje eti anataka kwenda kwa TV huyu bwana hata kwa TV muangalie sura yake imetaka wabogojo eti anataka kwa mtangazaji tumepitia mengi kwa kweli yani jamii inakachukua na tamaa ya kila mtu kubadilika na kutambua umuhimu wa support huko tulikotoka chini tumeshikwa yani leo unaniona mimi juli nimekaa hapa nimetoka kwenye mikono ya watu wengi sana kabisa na, na bado nipo kwenye mikono ya watu na wanahitaji sana ya support ya na familia nyingi za kitanzania hey. tunasapotiwa na watu baki so ndio kabisa sio nyumbani kwangu kwa hiyo mimi naambia mama mm. support mtoto wako mm. mimi mtoto wangu anacheza mpira mm. nilikuwa si support lakini nilikuja niambiwa mtoto wako na kipaji nilipambana naye nimempeleka unataka kwenda wapi yanga bi enda si unataka kwenda si team gani enda 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 mpaka nikampeleka Ghana okay. nikamkutanisha mimi kwa mara kwanza namjua Samuel Fels to huyu okay. ni mwanasoka mkubwa sana mm-hmm. Afrika alipeperusha bendera mm-hmm. sana bara Afrika mm-hmm. alinitajia yeye na alikuwa anaitwaga yeye jina eto mimi kama mama nilipambana mpaka nikampata eto ndio okay. sababu the first time ndio mmoja wa mtoto wangu ndio mmoja wa mtoto wangu ambia mama mimi kipindi kwa iko Singida United mm-hmm. uh, niko huko Singida lakini eto amekuja Tanzania mm-hmm. naomba tafuta hata gift impelekee mm-hmm. mama sasa mimi simjui eto ni nani ah, yes. namwambia mpoki mpoki ambaye we dada eto si mchezo anaanza kumgugu uh-huh. ana utajiri kuliko baada ya siku nyingi kuliko baada ya muda mrefu kwa hiyo ni mtu tajiri sana anamwambia wewe si mchezo yeah. basi nikaanza sasa kupambana mm-hmm. lakini nilipambana kama mwanamke yeah. ndoto za mtoto wangu zitimie mm-hmm. na nikaenda pale mm-hmm. na nikampa Samuel Fields za toza alijia hapo aliletea nyondo kwanza kagush uh-huh. lakini yule msaidizi wake mzungu mm-hmm. ndo akamwambia no no just take it okay. Afu kana anajifanya ajui Kiingereza okay. anaongea Kifaransa mmenelewa uh-uh. lakini nilipambana na kuanzia that time uh-uh. baada ya pale uh-uh. ndio eto akawa rafiki yangu sasa wow afu alinichukulia kwa kawaida kawaida alijuaje alikuja kujua baada ya kumpeleka kwa Kikwete alikuja okay. pale airport okay. ajapokelewa hata na mea wa jiji yani hata na waziri wa utamaduni na sanaa ni chasi na yeye kama wish lakini mimi nilimfikisha kwa Jakaya mlisho Kikwete pale ndo Jakaya akamwambia una una you know what you hapa you know what you hapa kwa sababu ya huyu wangu mimi ni binti yangu ndo akasema ndo akasema kumbe unajua kiingereza vizuri ndo akasema ya akaambia huyu ni binti yangu ndo amesababisha leo uje hapa tupate lunch pamoja hivi ndivyo akasema oh so sorry sorry ni the most king bare ni for simple simple jaka akaambia ndo yuko hivyo 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 ukimwona hata hapa kimeka yuko yuko na vinyole vya kimekele kulikuwa na dread lakini ana mambo makubwa sana huyu huyu kwenye jambo lako kitaka zende town hata sisi wana siasa tunamtumia sana huyu huyu ni sasa hii ndio akaanza kumwambia huyu ni artist huyu ni mtangazaji huyu ni comede yani oh my god Say, why you didn't tell me about hapana kwa nini ni mate kujia mbona ndio kujia kwa nini na vilikuja eh vilikuja kwa hiyo kwa hiyo una story nyingi ah baadaye la na promote bare kile hata hapa na basi una yani mda wetu una yani tunatamani tuendelee next time tukija mwanza kanda hiyo na miezi mbili tafika mpaka huko wapi ukelewe sana eh ukelewe kule na vipaji huko ndo kuna vipaji sawa samaki wana akili MC Genuine huyo ambaye tulikuwa naye sasa hivi kwa kipindi anakuangalia sasa hivi ananiambia Judi ni kwa Gaita ni kwetu akaniambia Gaita ni kwao kwao ananiambia mtakuwa wote pamoja hakuna shida kisha Gaita wanaleta kila kila kitu macho na kina stay kwenye kwenye mama yaani bareni natamani sana gate tarehe 12 mm. kwa hiyo uje achelewa kuchangia mm. hii issue ya pamoja na mama cup mm. gate tukutane pale jumamosi eh mm. asbaha kabisa mkuu wa mkoa ndio yeye ni mgeni rasmi okay. kwa hiyo mkuje mare kwa watu yeah. mwao watu waje bwana toka hapo tutaangalia so, lakini so. na nini nimeambiwa nako kuna vipaji vingi lakini kuna vipaji vingi tofauti okay. ukelewe ukelewe yeah. una vipaji vya mpira vipo lakini kuna vipaji vile vingi 
ko kama vile au wote ndio ekta na kuna jiwe linaumia tumwambie na tume namba pa sije tukaongea alafu wakaamua kujaribisha unajua no acha na hicho kwanza okay na kweli kuna vivutio kuna jiwe linarocheza linarocheza hilo nimeambiwa lazima kuna mti ambao iko kwenye kisima ile jani kidoka tup kwenye ule mti ndio kwa mamba chamani eh na nimeambiwa mtu akitaka nibakishe kule analibakisha mama japokuwa mimi ah mimi nataka kuona ndaenda afu nataka nibaki kwa watu wanaacha lakini ni hapo kwa kwa mati ah utaki kwa masikini ah kwa masikini hapa nalibaki kwa tajiri hapa natapa matajiri wanasema hana mazinga ombo mazinga ombo wanao nasikia pesa zao zenyewe zingine ndio hizo ah mna bwana sasa kweli eh, tulikuwa na doki unaona kama hizi story ni nyingi sana kwa sababu tu, tunatamani leo tulikuwa na muda wa ziada mm, lakini haiwezekani yes. kubwa zaidi ni tarehe 12 mm, yes, 12 kweli zaidi ni tarehe 12 ingeita mm. eh, hakikishani jamani mnafanya jambo mm. nao tutazama sasa hivi mm. ambao mpo kule pia watapelekeni taarifa waambie yes. hiki kitu kina umuhimu sana mm. yani mtoto wa kike ni lazima mtoto wa kike apate taulo ili mm. maisha yake yaweze kuendelea. Hapa hapo juu ni umpe tabasamu. Juu mm. yani mimi ambacho nakiamini kwa watu wa geta na wajua mimi. Mm. Kwa kweli watu wana wana wana, wana, wana moyo kujitoa. Kanda yanzio watu mm. sio watu. Mm. Ni wakalimu kanda yanzio. Kwa ule ukalimu wetu sasa tuuonyeshe kwenye haya haya mashindano. Yeah. Na kuna mwingine labda niamini anaanza kachukua zawadi zake hey, katrefu kwa mkoa mkoa. Hey. Anazipokea pale. Hey. Na hata ukitaka unipate labda napatikana wapi kwa rais niko pale Lenny's Hotel. Niko pale. Huyo Lenny's wana Bogomola kwa mzee Bogomola. Yeah, 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 yeah. 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 Yeah, mtazamaji uh, tulikuwa na doki amezungumza mengi nadhani mnamfahamu watu si ay, sina haja ya kumtambulisha zaidi lakini jamani eh, nimesikia mm. eh, kwa nini geita wanaamua kufanya hivi na mimi ninachokiambia ni geita jamani ah, yani tuongee sasa, sasa tuongee mbele ya watazamaji mm. kama wanawake eh. nadhani jukumu la geita mniachie mimi mm -mm. jamani tena kabla hatujakuachia atuachie eh. wewe watazamaji pia oh, 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 support maana eh, wanatuma yeah. message nyingi mm. eh, watu 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 mnaweza yani, kupata ongelewa kwamba mpaka sasa hizi pedi ya kuna judi nisikilize mimi nimezaliwa geita anafanyika. Mm. Hivyo basi niko hapa kwa ajili ya watu wangu wa Geita. Mm. Watu wa Geita hawajai kutuangusha. Kuna makampuni mengi kama Blue Coast mm. pale. Eh akifika pale ataenda kuonana na wale watu, mm -hmm. anaenda kana kuomba chuchu.